স্যার আমরা কি শুরু করব স্যার ইন্টারপ্রিটেশনাল এক্সরে and today's lecture will be provided by professor mohammad abul kalam azad sir currently acting as professor of bangabandhu sheikh mujib medical university apnader shobar jonno kichu sadharon niyom seta hocche please keep yourself video off keep yourself mute and turn your video off karo jodi kono question ba query thake chat box e hat tulben ba likhben sir jodi kauke interaction er jonno daken tahole hand raise option e jaben amra shobai ke sujog deyar chesta korbo আর ক্লাস শেষে ডিসকাশনে আপনাদের क्वेश्चन এর आंसर গুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হবে সো উইদাউট এনি ফারদার ডিলে আই উড লাইক টু হ্যান্ড ওভার দা ক্লাস টু স্যার স্যার হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম মেডিকেল মেসেজ পাঠাই শুরু করতেছি দাও আমার ফ্যামিলি সব যাচ্ছে আবার এয়ারপোর্টে তো ওকে ওকে তাহলে আসলে আমরা কমেন্ট শুরু করছি তাহলে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দা অ্যাবডোমিনাল এক্সরে मडारेन थे তো পেইন এর জন্য আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইসে করতে পারি আর সম করতে পারি দেয়ার লট অফ ইনভেস্টিগেশন আমাদের হাতে আসে কারণ এই একটা সময় ছিল এক্সরে ছিল তোমার অন দি বেস্ট অপশন যদি কোনো ফরেন বডি থাকে সেটা ক্যালসিফাইড হয় বা মেটালিক হয় তখন আমরা এটা করতে পারি 
এখন অ্যাবডোমেন এক্সট্রিমি রিকমেন্ডেড আমরা কখন করব না এই জিনিসটা আমরা মেইন টপিক্স এ চলে যাই এই জায়গাগুলো আমি একটু স্ক্রিপ্ট চেনে যাব যেটা আমরা একটু ডিলে করে শুরু করলাম আমরা অ্যাবডোমেনাল যদি মনে করি যে কোনো কারণে ট্রমা থাকে তখন আমরা সিটি করব অথবা আমরা এমআরআই করতে পারি আল্ট্রাসনোগ্রামও করতে পারি কোনো অর্গান রাপচার আছে কিনা ট্রমার জন্য তখন আমরা এক্সট্রে করব না যদি আপার কোয়াড্রেন্ট পেইন থাকে তখন সাধারণত ওখানে গল ব্লাডার থাকে অথবা তোমার কমন বাইল ডার থাকে কারণ গল ব্লাডারে যেটা আমরা যদি বলি লাইমি বাইল না হয় গল ব্লাডারে যে স্টোনটা সাধারণত থাকে নন ওপিক থাকে সাধারণত দেখা যায় না সেই জন্য রাইট আপার অ্যাপডোমেন পেইন থাকলে আমরা এক্সট্রাটাকে ফার্স্ট চয়েস হিসেবে কখনোই চুজ করব না আমরা যদি মনে করি যে ইন্টারপ্রিমিনাল কালেকশন দ্যাট মিন্স কোন অ্যাপসেস অর তোমার যদি মনে করো পিআইডি অর এসআইটি কিছু চিন্তা করি তখন সিটি আর দাসরগাম আমরা এমআরআই এস ভেরি গুড অপশন হোয়েন ইট ইজ এ পেলভিক ইন অরিজিন আর যদি ব্লিডিং এর সময় আমরা করবই না আর যদি কোনো মেলিংনেস মনে করি তখন সিটি আর দাসরগাম এমআরআই ভেরি গুড অপশন এক্সরেতে আমরা পেতে পারি কনস্টিবেশন কিন্তু এটা কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন না এখন এক্সরেটা কি রকম হতে হবে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এক্সরেটা কোয়ালিটি যদি না হয় তখন আমরা বুঝতে পারবো না যে অ্যাপডোমেনাল অর্গানগুলো ডিটেক্ট করা আমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে তো একটা এক্সরে করতে গেলে কটা জিনিস আমাদের দেখতে হয় যে এক্সরেটা পুরোটা তোমার এক্সের মধ্যে কাভার করছে কি না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে এক্সরের এক্সপোজারটা ঠিক কি না এখন আমরা কাভারটা যখন পরের স্লাইডে আমরা দেখবো এক্সপোজার আমরা বুঝবো কিভাবে এক্সপোজারটা হচ্ছে তোমার যদি খুব বেশি সাদা হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে তোমার কম এক্সপোজ যদি মনে করো কালো হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ওভার এক্সপোজ তাহলে এক্সপোজার একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এক্সপোজার যদি ভালো না হয় আমাদের ফাইন্ডিং গুলো মিস হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি হয়ে যায় আমরা আইডিয়াল এক্সে কখন কতটুকু বুঝবো আমাদের দেখতে হবে যে তাহলে বোধ রোম অফ দ্য ডায়াফ্রামটা আমাকে ইনক্লুড করছে কিনা আমাকে প্রিভাসি সিম্পিস পর্যন্ত আসলো কিনা বাইরের দিকে দুটো ল্যাটার চেস্টালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিনা যদি এই টোটালটা সিনিয়রটা থাকে এক্সরেতে তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা বলবো যে হ্যাঁ এটা এক্সরেটা আমার যে বাউন্ডারিটা তাহলে ঠিক আছে ইট ইস এ ভেরি গুড এক্সরে আর কোয়ালিটিতে বললাম যে আমার সাদা বা কালো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এক্সরে দেখার সময় আমরা এটা সবাই জানি এগুলোতে সমন্বয় করার ধারণা এখানে যদি মনে করি তাহলে আমাদের এই যে শ্বাস মাসেলটা আমাদের তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা কি রিপগুলো দেখতে পারি আর এই জায়গাটা থাকে আমাদের প্যান কেসের স্ট্রাকচারটা আমাদের থাকে তাহলে আমরা এক্সট্রাটা করার সময় দেখার সময় এই অর্গানগুলো কোনোটা আছে কিনা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এইটা দেখেন দেখা যাচ্ছে আমাদের কিডনিটা দেখা যাচ্ছে আপনার বা দুইটা কিডনি আমার দেখা যাচ্ছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো সাথে আমাদের একটু হাড্ডিগুলো দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের বোনসগুলো যেটা আসছে আমরা জানি সবগুলো নাম এইটা যে দেখা যায় দেখেন একটা ব্লাডার এবং এটা হচ্ছে আমাদের রেকটামের মধ্যে যে গ্যাস সেই গ্যাসগুলো দেখা যাচ্ছে আর দিস ইজ দ্য স্টমাক বাউন্ডারি এই জিনিসটা আমাদের দেখা যায় দিস ইজ কোলোনিক গ্যাস ফেরো তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা একটা নর্মাল এক্সের সময় আমরা এগুলো দেখি সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা অনেক সময় পরীক্ষার সময় আমাদের যখন বঙ্গবন্ধুতে আমরা যখন প্রশ্ন করি তাকে বলে আমরা অস্পি আর বেশি বেশি যখন করি তখন বলে আমরা যে এটা মানে আমাদের এসি এ আমরা বলি যাই বলে বঙ্গবন্ধু এসি আর এটা হচ্ছে এ বিসি এসি হচ্ছে অস্পি তাহলে এই অস্পি আর এসি এ যেইটাই বলি না কেন আমরা জিনিসটা ঘুরে ফেরে মরাল এসি তাহলে আমরা কতগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এক্সরে যেটা দেই এক্সের মধ্যে ভার্টিকাল কলামের মধ্যে বা কিছু একটা থেকে যায় সেই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে তাহলে এই জায়গাটা আমরা দেখবো কারণ এসআই জয়েন্ট আপনার থাকতেই পারে যে একটা হ্যাঁ এসআই জয়েন্টটা তাহলে আমাদের যদি কোনো কারণে অবলিটেড হয় হয় আমাদের থাকতে পারে এক্সমেন্স কোন লাটি যে আমার এই জিনিসগুলো থাকতে পারে আমার এখানে কোনো এই বোনগুলোর মধ্যে কোনো মেটাসেসি থাকতে পারে আমাদের একটা হেডটাকে দেখতে হবে আমার কে এখানে কোনো শর্টেনিং কিছু আছে কিনা দেখতে হবে আর আমাদের এই যে স্পাইন গুলোকে ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখতে হবে এবং প্রাইভেট ভার্টিকাল কোনো সব কিছু শেয়ার আছে কিনা এটা কমনলি আমাদের পরীক্ষার সময় মিস হয়ে যায় আমরা এই যে দেখেন আমাদের মাসেলটাকে খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে মাসেলটাকে এই মাসেলের মধ্যে কিছু আছে কিনা গ্যাস শর্ট বা কোনো কিছু জাস্ট আমরা একটা গ্লাস আমরা একটু দেখে যাব আমরা আর এই যে ভার্টিকাল বডি গুলো এটা আমরা যে এই যে পেলভিস বোন আমরা যেটা বলি কোনটা আইলিয়াম কোনটা কোন সব আমরা জানি শুধু একটা জিনিস আমরা অনেকেই জানি না এই জিনিসটা আমাকে দেখতে হবে মনে রাখতে হবে দিস ইজ সেন্টন্স লাইন তাহলে সেন্টন্স লাইনটা কি জিনিস সেন্টন্স লাইনটা হচ্ছে একটা একটা ব্ল্যাক একটা আউটলাইন আমরা দেখছি এখানে এই যে ইমাজিনারি লাইনটা এই লাইনটাকে দেখা হয় কেন এই লাইনটা যদি নর্মালি ভেঙে যায় না থাকে ইন্টারপ্টেড থাকে দ্যাট সিগনিফাইস যে
অর্থাৎ কারণ আমাদের মেডিসিনে কখনই ফ্র্যাকচার রেসে দেওয়া হবে না কিন্তু আমাদের এভিয়েন রেসে দেওয়া হয় তাহলে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেন্টন্স লাইন আর এই জিনিসটা আর সাথে হচ্ছে আমাদের একটা ইমিউনাল লিগামেন্টটা এই জায়গাটা থাকে এই জিনিসটা আমাকে একটু দেখতে হবে এই জন্য কারণ অনেক সময় যদি হারনিয়া থাকে বা কিছু থাকে তখন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আর এইটা একটা দেখবেন একটা অপটিউটার প্রমাণের উপর দিয়ে আমার এইটা ইমিউনাল লিগামেন্টটা লাগানো থাকে তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো যখন এক্সরেটা আমরা দেখব যখন এখন নর্মালি দেখেন আমরা যদি একটা এক্সরে দেখি জাস্ট একটা এই আমাদের বাউলগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা এটা সবাই জানি এটা হচ্ছে সিকাম এটা হচ্ছে অ্যাসিনিকুলন ট্রান্সফারসকুলন আমার একটা জেসি স্টোমাক এটা হচ্ছে জেসিনিকুলন আমার দুটা ফ্লেক্সার হ্যাঁ হেপাটিক একটা স্পিনিক ফ্লেক্সার আর এই জায়গাটা তো হয়ে যাচ্ছে আমার সিগমেট গুলো দেন জেসি জেসি দেখতাম তাহলে এই জিনিসটা এবং মাঝখানে গুলো হচ্ছে আমার স্মল বাউল তাহলে আমরা এগুলো একটু প্রত্যেকটা জিনিসের কোনো অ্যাবলমালিটি আছে কিনা দেখার চেষ্টা করবো আমরা এখন কি দেখার চেষ্টা করবো আমরা দেখার চেষ্টা করবো এ বি সি ডি ই এ আমরা কি আমরা চলে যাই এটাতেও আমরা পরে সেগুলোতে সময় দেবো এ যখন রিপিটেশন হবে যেহেতু এ ফর এয়ার আমরা এতে চলে যাচ্ছি সরাসরি তাহলে এ ফর এয়ার এর মানে এয়ার ইন দি রং এসপে আমার কি কি থাকতে পারে একটা থাকতে পারে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে আমাদের থাকতে পারে নিউমো পেরিটোনিয়াম আমাদের থাকতে পারে তাহলে নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম যদি মনে করি যে পেরিটোনিয়ামের পিছনে থাকে তাহলে আমরা বলবো নিউ হ্যাঁ তাহলে নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম আমার থাকতে পারে লিভারের মধ্যে যদি কোনো কারণে গ্যাস থাকে তখন আমরা বিলিয়ার মধ্যে তখন আমরা তাকে বলবো নিউমো বিলিয়া অথবা পোর্টাল ভেইনের মধ্যেও কখনো কখনো গ্যাস থাকতে পারে কিন্তু খেয়াল করতে হবে আমরা এক্সরেটা পরে দেখব যখন নিউমো বিলিয়া থাকবে যেটা সেন্টার অব দি লিভার আর যখন পোর্টাল ভেইনের মধ্যে যখন গ্যাসটা থাকবে লিভারের মধ্যে থাকতেই পারে সাথে পেরিফেরিতেও আমার পোর্টাল সার্কুলেশনের মধ্যেও আমাদের গ্যাসগুলো থাকবে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু লুক করতে হবে আমরা যদি এখন এক্সরেগুলোতে চলে যাই আমরা দেখি এই যে এক্সরেটা যদি দেখি তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম তাহলে ডায়াফ্রামের নিচে আমার একটা এখানে আমার ডান দিকে তো কোনো গ্যাস থাকার কথা না থাকতে পারে যে আমরা বলি সেটাকে বলি চিলাডি ডায়াটাইটিস সিনড্রোম কিন্তু চিলাডি ডায়াটাইটিস সিনড্রোম যদি থাকে তাহলে ডান দিকে থাকবে বাম দিকে তো থাকবে না চিলাডি ডায়াটিস সিনড্রোম এটা নর্মাল ফেনোমে না ফেনোমেন্টা হচ্ছে কি লিভারের পিছন দিয়ে আমার গার্ডগুলো এটা উঠে যায় কিন্তু যদি থাকে সেখানে দেয়ার শুড বি হসটা বাট দেয়ার ইস নো হসটা সো এবং দিস ইজ বাইলেটারাল তাহলে বাইলেটার যদি হয় তার মানে এটা আমি ধরে নিতে পারি স্টোমাক কিন্তু স্টোমাকের সেপ তো এটা নেই পর্যন্ত তাহলে দিস ইজ এ পারফরেশন বাইলেটারাল আমার একটা গ্যাস আছে এখন এই যে নিয়ে দিচ্ছি তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম মানে কি নিউমো পেরিটোনিয়াম ফ্রি গ্যাস ইন দ্য পেরিটোনিয়াল গ্যাভিটি ইট ইউজুয়াল ইন্ডিকেটস দ্য বাল পারফরেশন এখন নরমালি একটা সার্জারির পর তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কিন্তু একটা পারফরেশন মানে এই গ্যাস আরোটা থাকতে পারে তার মানে পোস্ট সার্জারিতে যদি কোনো পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেইন হয় এক দুই সপ্তাহ পরে আমরা যদি এক্সরে করার পরে গ্যাস আরো পাই উই ক্যান সে দিস ইজ প্যাশন সাফারিং ফ্রম পারফরেশন কারণ ওই গ্যাসটা থাকতে হবে আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে আর আমাদের মেডিসিনের জন্য যে কমন কারণ যেটা গ্যাসারো সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি কি পারফোরেটে পেপটিক আলসার হতে পারে পারফোরেটে এটা আমার হতে পারে অ্যাপেন্ডিক্স অর বায়োল ডায়াবেটিক্যালম হতে পারে আর একটা পোস্ট সার্জারি ট্রোমা এবং আর একটা কমন কারণ হচ্ছে বায়োলের মধ্যে চলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ডিউ আমাদের যদি আমাদের হয় সালমোনোসিস সালমোনেলোসিস হয় তাহলে সালমোনেলা যদি হয় বা টাইফয়েড ফিভার বা ইন্টারি ফিভার যদি হয় সেখানে কিন্তু বাবারে তাহলে আমার একটা পারফরেশন নিয়ে আসতে পারে তাই না এই একটাই মাত্র পারফরেশন যেটা হচ্ছে মেডিকেলি ম্যানেজ করা হয় তাই না এখন আসেন আমরা যে এইটা যে নিউমো পেরিটোনিয়াম হলো হাউ ক্যান আই অ্যাসেস আমরা কিভাবে বলতে পারি যে পারপারেশন যদি হয় কিভাবে বুঝতে পারি এইখানে একটা কথা লেখা হচ্ছে আপনার দেখেন রেগুলার সাইন তাহলে রেগুলার সাইন হোয়াট ইজ রেগুলার সাইন যখন আমার এই যে নর্মাল একটা বাউয়েল বাউলের ভিতরে কি থাকবে গ্যাস শ্যাডো থাকবে তার চারপাশে থাকে কি মেজেন্ট্রি মেজেন্ট্রি ইজ তাহলে আমাদের কি ফুল অফ ফ্যাট তাহলে ফ্যাট যখন থাকে ওই শ্যাডোটা আসবে আমার সাদা আর বাউল অয়েলটা থাকবে এইটা যখন আমার পারফরেশন হয়ে যাচ্ছে বাউলের ভিতরে গ্যাস থাকবেই বাউলের যে বাইরে বাইরে আমার গ্যাস শ্যাডো চলে আসবে তাহলে দুদিকে কালো শ্যাডো মাঝখানে যদি সাদা দ্যাট মিন্স বাউল অলটা যদি দেখা যায় তাকে আমরা বলবো কি রেগুলার সাইন তাহলে রেগুলার সাইন ইজ এ সাইন অফ পারফরেশন তাহলে আমার বামে তাহলে এই যে ওয়ালের বামে ডানে দুদিকে আমার গ্যাস শ্যাডো দিস ইজ রেগুলার সাইন আর এইটা যদি দেখি তাহলে নর্মাল বাউলের ক্ষেত্রে গ্যাস শ্যাডো থাকবে যখন ডিস্টেনশন যখন থাকে কারণ একটা প্যাশেন্ট একুট অ্যাপডোমেন নিয়ে আসতেই পারে আমার আপনার কাছে তাহলে আমার আপনার কাছে যখন একুট অ্যাপডোমেন নিয়ে যখন আসবে তখন আমার তো গার্ডগুলো ডিস্টেন্টে
কারণ এই পাশের গুলো আমার কিন্তু আমার নর্মাল তাই এটা রেগুলার সাইন না এটা হচ্ছে আমার ডিস্টেন্ডেড এখন আসেন পারপোর্সন যখন থাকে তখন আর একটা জিনিস দেখা যায় অনেক সময় সেটাকে আমরা বলি কি ফ্যালসিফারাম লিগামেন্টটা তাহলে এই ফ্যালসিফারাম লিগামেন্টটা ফ্যালসিফার লিগামেন্টটা কি জিনিস এইটা হচ্ছে গিয়ে মায়ের সাথে যে একটা যে আমলিকাল ভেইনের যে যে আমার যে কানেকশন থাকে কারণ মায়ের আমলিকাল ভেইন যে এসে আমলিকার থেকে আমলিকাল ভেইন হয়ে লিভারের মাধ্যমে একটা কানেকশন থাকে সেখান থেকে বাচ্চা নিউট্রিয়েন্ট গুলো যেটা পায় ওকে তাহলে এই যে নিউট্রিয়েন্ট যে পাচ্ছে যে এইটা যখন রেমনেন্ট হয়ে যায় যায় আমলেন্ট আমলিকাল ভেইনের যে জায়গাটা যে রেমনেন্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এইটা যে তখন থাকে এইটা যখন আপনার এই যে ফ্যালসিফার লিগামেন্ট হিসেবে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে ফ্যালসিফার লিগামেন্টটা খুবই চিকন নর্মাল এক্সরেতে বোঝা যায় না কিন্তু যখন পারফরেশন হয় তখন দুপাশে যখন গ্যাস থাকে তখন এই ফ্যালসিফার লিগামটা দেখা যায় তাহলে এইটা যদি দেখা যায় দিস ইজ অলসো সাইন অফ পারফরেশন কিভাবে দেখা যায় আমরা যদি দেখি এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে আমার বাওয়েলটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এই যে দেখেন এই যে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এটা তাহলে আমাদের এটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হ্যাঁ তাহলে এইটা এইটা যদি আমরা বলবো তাহলে আমরা এটা বলকে বলবো রিগুলার সাইন ওকে তাহলে সরি কি বলছে ফ্যালসিফার ফ্যালসিফার লিগামেন্ট আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে দিস ইজ হচ্ছে ডিস্টেন্ডেড বাওয়েলটা তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্যালসিফার লিগামেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন যদি এক্সেপ্টে যদি একটা ন্যাচারাল আর্ট এক্সেপ্টে দেখি আমরা তাহলে দিস ইজ হচ্ছে রেগুলার সাইন কারণ এই দেখেন আপনাদের গ্যাস শ্যাডো ডিস্টেন্ডেড বাওয়েল তার বাইরে দেখেন আমার গ্যাস শ্যাডো গ্যাস শ্যাডো গ্যাস শ্যাডো আর এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্যালসিফার লিগামটা পুরো একটা মানে খুব একটা বাচ্চার এক্সরে হ্যাঁ তার মানে এখানে দেখেন পুরাটা দেখা যাচ্ছে এই দেখেন আমার এই যে ফ্যালসিফার লিগামেন্টটা আমার দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা যেহেতু দেখা যাচ্ছে এটাকে আমরা বলবো তাহলে এটা আমার এটাকে বলতে পারি ফ্যালসিফার লিগামেন্ট তাহলে ডিসিটি এক্সরে অফ কিসে পারফরেশন আমি যদি ল্যাটারাল ডিকুবিটাস ফিল করি একটা এক্সরে পারফরেশন থাকলে তাহলে কিন্তু এরকম একটা গ্যাস শ্যাডো দেখা যেতে পারে এখানে দেখেন লাংসের এখানেও আমার গ্যাস শ্যাডো আসছে তাহলে এখানে আমার নিউমো হয়ে আসছে এখন আসে আমাদের আমরা দেখলাম তাহলে নিউমো পেরিটোনিয়াম এখন তাহলে নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম কি জিনিস লিভারের আমাদের অ্যাবডোমেনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অর্গান হচ্ছে কি আমাদের আমরা বলি যে ইন্টারপেরিটোনিয়াল অর্গান তাহলে রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কি কি থাকে রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান যে অর্গানগুলো পেরিটোনের পিছনে থাকে তাকে আমরা বলবো রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কিডনি অ্যান্ড হিস অ্যাপারেটাস দ্যাট মিন্স ইউরেটার এটা হচ্ছে আমাদের রেট্রো পেরিটোনিয়াল আমার কিডনির উপরে থাকে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড এটা হচ্ছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল গ্ল্যান্ড আর আর হচ্ছে কি অ্যাওটা ইনফোভেনা কাবাব অ্যান্ড মোস্ট অফ দি প্যানকিরিয়াস আমার থাকতে হচ্ছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল অ্যান্ড ডিউডেনাম অ্যান্ড অ্যাসিডিং অ্যান্ড ডিসিডিং কোলনটা হচ্ছে আমার রেট্রো পেরিটোনিয়াল ট্রান্সভার্স কোলন হচ্ছে আমার পেরিটোনিয়াল তাহলে এই যে অর্গানগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের রেট্রো পেরিটোনিয়াল এই অর্গানগুলোতে যদি কোনো একটা পারফরেশন হয় অথবা যদি কোনো গ্যাস ফর্মিং অর্গানিজম দিয়ে যদি কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে যে যদি গ্যাস শ্যাডো যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হবে রেট্রো পেরিটোনিয়াল হবে তাহলে রেট্রো তাহলে রেট্রো পেরিটোনিয়াল যদি গ্যাস শ্যাডো থাকে তখন তাকে আমরা বলবো নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম তাহলে আমরা এটা তো গ্যাস শ্যাডো ওইটাও গ্যাস শ্যাডো তাহলে বুঝবো কিভাবে তাহলে দুটি তো তাহলে ভেরি কনফিউজিং তাহলে দিস ইজ যদি ভেরি কনফিউজিং হয় তাহলে আমরা কিভাবে ডিভেনশিয়েট করতে পারি আমরা ডিভেনশিয়েট করার জন্য একটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে কি ইস টু আইডেন্টিফাইন দ্য নিউমো রেট্রো পেরিটোনিয়াম ইস টু লুক ফর দ্য গ্যাস সারাউন্ডিং দ্য অল আর পার্ট অফ দ্য কিডনি আমরা যদি কিডনির পাশে যদি থাকে গ্যাস শ্যাডো তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি আমরা কারণগুলো কি কি হতে পারে কারণ হতে পারে পেপটিক আলসার পারফেশন তো এটা হচ্ছে আমাদের যদি যায় ডিউটোনামের যদি পারফেশন হয় তখন হতে পারে ইয়ারসিপি করতে যদি বা স্পিন্টার কিপি করতে যে যদি পারফেশন হয়ে যায় তাহলে হতে পারে অ্যাসিডিয়ার ডিসিডিং কোলো ডায়াবেটিক ইস ভেরি কমন কার্সিনোমা এটা কমন হতে পারে রেক্টাল পারফেশন যদি হয় কারণ রেক্টাল পারফেশনটা নর্মালি হয় না কিন্তু এইটা এখন হয় কেন কারণ এটা স্মাগলিং এর জন্য আপনারা দেখেন প্রায় প্রায় ধরা পারে ইয়াবা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ড্রাগ অথবা সোনা বা বিভিন্ন চাল সড়ক বা বাইরে থেকে যে নিয়ে আসে চালানোর জন্য তারা পায়খানা রাস্তার মধ্যে আপনার ভিতরে দিয়ে রাখে তা অনেক সময় এটা পারফেশন হয়ে যায় তাহলে এই পারফেশন হয়ে গেলে তো হতেই পারে তাহলে এই পারফেশন যদি হয় তখন আমার শিক্ষিত হবে রেট্রো বেটেনিয়াল আর সার্জিক্যাল তো হতে পারে কোনটা যে অর্গানগুলোর কথা বললাম সেগুলো যদি সার্জারি হয় তখন আমার হতে পারে এখন আমরা আগেরটা দেখলাম গ্যাস শ্যাডো ছিল রেগুলার ছিল ফ্যালসিফার লিগামেন্ট ছিল এইবার দেখেন দিস ইস কিডনি কিডনি চার পাঁচটাতে একটা গ্যাস শ্যাডো আসছে কিডনির চারপাশে গ্যাস শ্যাডোটা আবার এই সেটা যদি দেখি কিডনির চারপাশে আমার সব জায়গায় নাই বাট এই জায়গাটাতে আমার গ্যাস
তাহলে দেখ নিউবিলিয়া ইজ দ্য গ্যাস ইন দ্য বিলিয়ারি ট্রি অ্যাপিয়ার্স এজ এ ব্রাঞ্চিং ডার্ক লাইনস ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য লিভার লার্জার অ্যান্ড মোর প্রমিনেন্ট ইন দি হাই নাম গ্যাস মে বি প্রেজেন্ট ইন দি কমন বাইল ডার্ক নিউবিলিয়া ক্যান অ্যাপিয়ার ভেরি সিমিলার টু পোর্টাল ভেনাস গ্যাস অ্যাস বোথ গিভ এ ব্রাঞ্চিং গ্যাস প্যাটার্ন উইদিন লিভার আমরা যখন দেখবো পরেরটা আমরা পরে আলাপ করবো এটা সময় নষ্ট করে লাভ নাই আমরা আগাই কারণ অনেকগুলো স্লাইড শেষ হবে না তাহলে আচ্ছা আমরা ওইটা যখন পরে দেখবো তখন ওইটা আমরা আবার চলে আসব তাহলে কজেস অফ নিউবিলিয়া কী কী হতে পারে ওই যে ইয়ারসিপি অলরেডি আরো পরে গেছে ইয়ারসিপি অ্যান্ড ইনকম্পিটেন্ট স্পিট অফ অডিজি থাকে যদি এক্সটার্নাল বিলিয়ারি ড্রেন ইনসার্শন অর বিলিয়ারি স্ট্রেন ইনসার্শন থাকে বিলিয়ারি এন্ট্রি যদি আমার যদি কানেকশন থাকে তাহলে হতে পারে ইনফেকশন যদি কোনো কারণে থাকতে পারে যেমন ইনফাইসেমেটাস পলিসিস্টাটিস যদি থাকে তাহলে ওই পারফেকশন হয়ে যদি ওখানে হয় যেটা আগেও বলছি গ্যাস ফর্মিং যদি অর্গানিজম দিয়ে কিছু হয় তাহলে গ্যাস ফর্মিং অর্গানিজম ইনফাইসেমেটাস পলিসিস্টাটিস হতে পারে আবার ইনফাইসেমেটাস আপনার পাইলোনেফ্রাইটিস হতে পারে কিন্তু তো পাইলোনেফ্রাইটিস কিন্তু ইনফাইসেমেটাস খুব কমনলি এবং বড় বাজে জিনিস সেটা হতে পারে আমরা তাহলে দেখতেছি কি এই যে যদি ন্যাচারাল একটা এক্সরে দেখি তাহলে এক্সরে দেখেন এই যে এক্সরে আমরা দেখতেছি এই যে দেখেন এটা বাইল ডার্ট কমার্সার কমন হেপাটিক ডার্ট আমার এটা ব্রাঞ্চিং প্যাটার্নে আর এটা হচ্ছে এটা এই কমন হেপাটিক এই যে আমার এটা এটা হচ্ছে আমার এটা এইটা হচ্ছে আমার ইসের ডাক্টা চলে আসতেছে এই যে ব্রাঞ্চগুলো চলে আসতেছে আর এখানে সাথে একটা দেখা যাচ্ছে কি স্টেন্ট দেখা যাচ্ছে একটা তাহলে একটা বিলিয়ারি আমার একটা এই দেখেন একটা কমন বাইল ডাক্টার মধ্যে একটা স্টেন্ট একটা দেওয়া এই জায়গাটা একটা স্টেন্ট দেওয়া আছে একটা তাহলে স্টেন্ট যদি দেওয়া থাকে लिवर In adults, it indicates the serious intra-abdominal pathology with a very high mortality rate. In infants, it is, has a very many, far less consequence. That means, if you see the patient, if you see the portal infection or portal ego, it's common. What is that? What is that? Systemic bowel, more common. Necrotizing, that means intercolitis, severe intra-abdominal sepsis. That means, if you see the patient, that means it's common. What is that? 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 তাহলে এক্সরে তে দেখেন এই যে ব্রাঞ্চিং লাইনগুলো সব দেখা যাচ্ছে সাথে তাহলে নিউমিবিলিয়ার সাথে পার্থক্যটা কি নিউমিবিলিয়ার সাথে পার্থক্য হচ্ছে দেখেন এইখানে একটা দেখেন গ্যাসের একটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমরা জানি এখানে থাকে স্প্লিন এটা হচ্ছে স্প্লিং ভেইন তাহলে স্প্লিনিক ভেইনের ভিতরে আমার দেখেন গ্যাসটা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমার এই টোটালটা গ্যাসটারও সাথে কি আছে সাথে বাউলটা পুরো ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে একেবারে তাই না বাউলটা ডিস্টেন্ডেড আছে তার মানে এখানে হয়ে একটা প্যারালাইটিক আইডিয়াসের মতো পুরো গ্যাস সার হয়ে প্যাটের মধ্যে একটা ইনসেকশন অবসরের মতো হয়ে আসছে তাহলে এই জিনিসগুলো আমার পুরোটা এটা হয়ে আসছে তাহলে দে আর দ্য ব্রাঞ্চিং ডার্ক লাইনস প্রজেক্টেড ওভার দ্য পেরিফেরি অফ দি লিভার অ্যান্ড ইন দিস কেস দি গ্যাস ইজ সো এক্সটেন্সিভ দ্যাট ইট ইজ অলসো সিন ইন দি স্পিনিং ভেইন তাহলে আমরা এ ফর হচ্ছে এয়ার এয়ারগুলো আমরা দেখলাম এয়ার নিয়ে কি কাবার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে এয়ারে इंडिया मे जा আমার ওয়াইফার মেয়ে যাচ্ছে আমি একটু কালকে যাব এটা ওপেন করে দেন ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম না ব্যাপারটা বুঝলাম না কি खबर थके 
কারণ কি কারণ স্মল বাউলের মধ্যে যত খাবার থাকে যখন ডাইজেস্টিং সব থাকে লিকুইড ফর্মে থাকে তার মানে লিকুইডের জন্য বোঝা যাবে না পলাশ থাকলে তো কিছু না থাকলে তখনও বোঝা যাবে না কিন্তু কখন দেখা যাবে ওয়েন দ্যার ইজ এ মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন অবস্ট্রাকশন হতে পারে আউটসাইড অবস্ট্রাকশন হতে পারে উইদ ইন দি ওয়াল অবস্ট্রাকশন হতে পারে উইদ ইন দি লুমেন তাহলে যে কোনো কারণে হোক না কেন অবস্ট্রাকশন যদি অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে হতে পারে অথবা যদি প্যারালাইটিক অ্যালিয়াস যদি ডেভেলপ করে পোস্টিক এর পরে কিছু থাকতেই পারে দু একদিন আবার ইন্টাপ্লিমিনাল যদি কোনো ইনফেকশন সিভিয়ার ইনফেকশন হয় ইনফ্লামেশন হয় তাহলে হতে পারে যদি হাইড্রোজি অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ দেওয়া হয় আবার যদি ইলেকট্রাল ইম্ব্যালেন্স হয় ইভেন যদি আমরা লোপেরামাইড ইউজ করি ডায়রিয়া রোগীর ক্ষেত্রে তখন আমার প্যারালাইটিক অ্যালিয়াস ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই যুগুলো যদি হয় তখন তাহলে আমার এখানে কি হবে গ্যাস শ্যাডো দেখা যাবে তাহলে গ্যাস শ্যাডো যদি দেখা যায় আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি কিছুটা যে এটা হলো আমার টপসাকশন হতে পারে কেন তাহলে হতে পারে আমার জানি আমরা একটা ইসের মধ্যে স্পনিটিশন বা লার্জ গার্টের মধ্যে চারটা লেয়ার থাকে মিউকোসা সাব মিউকোসা মাস্কুলিস মিউকোসা সিরোসা তাহলে আমার যদি বাইরে থেকে যদি কোনো কারণে যদি অবস্ট্রাকশন থাকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে অ্যাডহেশন অর হার্নিয়া অর যদি বলবুলাস থাকে তাহলে হতে পারে অবস্ট্রাকশন আমার যদি ইন্ট্রিজিক দ্যাট মিন্স মাসেল ওয়ালের মধ্যে যদি আমার কোনো কারণে ম্যালিংস ডেভেলপ করে ইন্টারসাসেশন ইস্ট্রিক চার থাকে তাহলে হতে পারে ইট মে বি সার্জিক্যাল ইট মে বি কনজেনিটাল ইট মে বি ইট রেডিয়েশন যেটাই ডেভেলপ করুক না হতে পারে ইন্টারলুমিনার আমরা বললাম যদি ইনফ্লামেশন হয়ে যদি অবস্ট্রাকশন যেটি ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে স্ট্রিকচার ডেভেলপ করতে পারে টিউবার ক্লোসিসের ক্ষেত্রে ডেভেলপ করতে পারে আমার যদি গলস্ট্রন আইলিয়াস থাকে অথবা যদি ফরেন বডি গিয়ে ঢুকে থাকে ইম্প্যাক্টেড থাকে তাহলে হতে পারে অথবা কনজেনিটাল মধ্যে মিডগার্ড ভলবোলাস অথবা বায়োলেস্ট্রন প্যাট্রিসিয়া যে থাকে তাহলে হতে পারে তার মধ্যে কমনলি আমরা পাই ভার্টিভিরাল হাইটের যদি যদি থাকে তাহলে আমরা যদি সেন্ট্রালি পাই তাহলে আমরা বলতে পারি স্মল গার্ড বলতে পারি নেক্সট হচ্ছে স্মল গার্ডের একটা প্রপার্টি হচ্ছে ভালবুলি কনভেন্টিস তাহলে ভালবুলি কনভেন্টিস কি জিনিস এইটা হচ্ছে একটা অতগুলো মিউকোজাল ফোল থাকে কেন থাকে এই মিউকোজাল ফোল থাকার জন্যই আমরা কি করতে পারি খাবারগুলো বিভিন্ন অ্যাবজর্পশন হয় তাহলে অ্যাবজর্পটিভ সার্ফেস বাড়ানোর জন্য থাকে আমাদের মিউকোজাল ফোল গুলো এই ফোল গুলো খুবই থিন নর্মালি বোঝা যায় না ওয়েন দ্যার ইজ ইনফ্লামেশন এই ওয়ালগুলো ঠিক হয়ে যায় ইডিমেটাস হয়ে যায় ইডিমেটাস হয়ে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড ওয়েন দ্যার ইজ অবস্ট্রাকশন গ্যাস শ্যাডো থাকে অন দি ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য অবস্ট্রাকশন যখন এই যে থিক ওয়ালগুলো মিউকোজাল ফোল গুলো যখন দেখা যায় এগুলো দেখা যায় তার মানে এটা যখন নর্মালি যখন বাল অবস্ট্রাকশন থাকে তখন আমরা এটা দেখতে পারি তার মানে দিস আর দ্য মিউজিকাল ফোর্স অফ দি স্পুল ইন্টেস্টাইন দ্যার থিন ক্লোজলি স্পেস অ্যান্ড ক্লাসিক্যালি স্থিন অ্যাজ এ কন্টিনিউস থিন লাইন্স অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার আমি আবার বলছি অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার উইথ অফ দি বাল তার মানে টোটাল টা থাকবে এটা আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমরা তাহলে কি দেখতেছি স্পুল অবস্ট্রাকশন থাকলে এই যে আমাদের দিস ইজ ভালবলি কনভেন্টিস তাহলে ভালবলি কনভেন্টিস গুলো ঠিক এরকম দেখা যায় ওকে তাহলে লুপ অফ দ্য ডাইলেটেড স্মল বয়েল উইথ দি ক্লাসিক্যাল রেডিওগ্রাফি অ্যাপিয়েন্স অফ দি ভালবলি কনভেন্টিস ইটার ইট ক্রসেস দি এন্টায়ার উইথ অফ দি বয়েল ওকে এখন আমরা এটা হচ্ছে একটা ইসের ছবি এটা তাহলে অরিজিনাল যদি আমরা দেখি এক্সেস আমরা কীরকম দেখবো এটা সেন্টার অফ দ্য অ্যাপডোমিনে আসছে এই যে দেখেন এটা ডিস্টেন্ডেড এই যে ভার্টিভিরাল যদি হাইট দেখি এটা যদি চার সেন্টিমিটার হয় এই যে ভার্টিভিরাল হাইট থেকে শুরু তার থেকে বেশি তার মানে এটা হচ্ছে দেড়টা ভার্টিভিরা মাঝখানে আবার ইন্টারভার্টিভিল ডিস্কো আসছে তারই তার মানে চার যদি ধরি এটা প্রায় সাত সেন্টিমিটার মতো হয়ে গেছে তার মানে হিউজলি ডিস্টেন্ডেড আমরা বলতেই পারি আর এই যে দেখেন বালবুলি কনভেন্টিস গুলো আমার এন্ড টু এন্ড দেখা যাচ্ছে তাহলে বালবুলি কনভেন্টিস তাহলে আমরা এটা বলতেই পারি দিস ইজ স্মল গার্ড অবস্ট্রাকশন আমরা বলতেই পারি এটা আমরা যদি এক্সট্রাটার দিকে আবার তাকাই তাহলে এটা দেখেন একেবারে এত ডিস্টেন্ডেড যে আমার এটা নিষ্পন্দিত চলে গেছে এটা তাহলে এখানে আমরা কেন এটা লার্জ গার্ড না কেন যদিও এটা দেখেন আমরা বললাম কি সেন্ট্রাল থাকবে এটা কিন্তু সেন্ট্রাল না এটা সেন্ট্রাল টু পেরিফিরিতে চলে গেছে পেরিফিরিতে চলে গেলেও এটা লার্জ গার্ড এই জন্য আমার এখানে দেখেন এটা বালবলি কনভেন্টিস গুলো দেখা যাচ্ছে দেখেন ওয়ালের এন টু এন ওকে অ্যান্ড দেয়ার ইস অলসো এ ন্যাজো জেজুনাল টিউব দেওয়া আছে দেখেন একটা বা ন্যাজো 
আমার জেস্টিক টিউব যাই হোক না কেন একটা টিউব আমার দেওয়া আছে এখানে তার মানে আমার রুগীটা এনপিও করা সেই জন্য আমার একটা টিউব দেওয়া আছে একটা প্লাস একটা গাইডওয়ার সহ একটা একটা গাইডওয়ার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তার মানে এই যে জিনিসটা আমার এই যে দেখেন এটি ডিস্টেন্ডেড ওকে এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার আবার দেখেন বালবেলি কন্ডিমেন্টিস তো খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না মানে এত বেশি ডিস্টেন্ডেড যে বালবেলি কন্ডিমেন্টিস গুলো আমার একটা ডিজেপের করে স্ট্রেস এর জন্য ডিউ টু স্ট্রেস ডিজেপের করে চলে গেছে এটাতে নাই আমার সেটাতে তাহলে আমরা এগুলো দিয়ে কোশ্চেন বানানোটা খুব সহজ এখন আসেন আমরা আগে এক্সগুলোতে দেখলাম টোটালটা ডিস্টেন্ডেড বাট ইন দিস এক্স রে আমরা যদি দেখি ফিল্মের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা গিয়ে শুধু একটু ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে তার মানে কি এই যে জায়গাটা ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এই জায়গাটার আশপাশে কোন একটা ঝামেলার জন্য হয় অবসরেশন এখানটাতে অথবা আশপাশে কোন একটা ঝামেলার জন্য কিন্তু স্মল গাটে সাধারণত এই জায়গাগুলোতে অবসরেশন হয় না কারণ আমরা জানি স্মল গাটে ডিওডোনাল টিবারফোস ইস ভেরি আনকমন হতে পারে ডিওডোনাল টিবারফোস ইস ইস ভেরি আনকমন হতে পারে কমন কোনটা কমন হচ্ছে আইলোসিক্যাল টিবারফোস তাহলে আইলোসিক্যাল টিবারফোস যদি হয় দিস ইজ দ্য সাইট অফ দ্য আইলোসিক্যাল বাল টিবিটা হবে এই জায়গায় টোটাল বালটা ডিস্টেন্ডার থাকবে বাট দিস ইজ দিস তাহলে এটা ইন্ডিকেট করে আশপাশে একটা কোনো একটা অর্গানে যদি ইনফ্লামেশন হয় তাহলে লোকাল একটা প্যারালাইটিক আইলিয়াসের মধ্যে ডেভেলপ করে কারণ আমরা প্যারালাইটিক আইলিয়াস যখন পড়ছিলাম কারণগুলো একটা ছিল অপারেটিভ একটা ছিল ইনফেকশন ইনফ্লামেশন একটা ছিল একটা ইম্বালেন্স একটা ছিল ড্রাগ তাহলে সেটা যদি থাকে তাহলে কোনো একটা যদি লোকাল ইনফ্লামেশন যদি থাকে এই জায়গাটাতে তাহলে এই জায়গাটাতে একটা ডেভেলপ করতেই পারে এবং এই যে ডিস্টেন্ডেটটা এটাকে আমরা বলবো সেন্টিনিয়াল লুপ বলবো আমরা তাহলে এই যে লুপটা আছে সেন্টিনিয়াল লুপ তাহলে দিস ইজ সেন্টিনিয়াল লুপ তাই না এই লুপটা আমরা থাকতে পারে তাহলে ইট ইজ এ ফিচার দ্যাট ইজ অকেশনাল ডিউ টু লোকালাইজ আইলিয়াস ফ্রম এ নিয়ার বাই ইনফ্লামেশন কজিং দ্য লোকাল প্যারালাইসিস অ্যান্ড অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য গ্যাস ইন দি ইন্টেশনাল লুপ ওকে আমরা এটা দেখি এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অবসরেশন তাহলে আমার এখানে মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল আমার আসছে মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল আমার আসছে ঠিক আছে আপনার এটা একটা এক্সরে করা এটা ওকে আমরা যদি এক্সরেটার দিকে এবার তাকাই তাহলে দেখেন এটা সিভিয়ারলি ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এবং এটা সিভিয়ারলি ডিস্টেন্ড পুরো গ্যাস আর গ্যাস তাহলে সিভিয়ার অ্যাডানেমিক আইলিয়াস বা প্যারালাইটিক আইলিয়াস এখন আরেকটা হচ্ছে আমাদের একটা থাকতে পারে রেয়ারে আমরা একবার পরীক্ষা দিতেই পারি যেহেতু এটা দেখানো হচ্ছে আপনাদেরকে দিস ইজ গল স্টোন আইলিয়াস আমরা প্যারালাইটিক আইলিয়াস সময় বললাম গল স্টোন আইলিয়াসটা করতে পারে গল স্টোনটা কিভাবে করে গল স্টোনটা যখন আপনার কোনো কারণে যদি স্মল স্টোনটা যদি বের হয়ে যেতে পারে কারণ আমরা জানি আইলিসিক্যাল বাপটা চিকন থাকে ওইখানে গিয়ে যদি ন্যারো থাকে ওই জায়গাটা যদি একটা আটকে যায় বড় হতে গিয়ে তাহলে ওটা আটকে গেলে এটা একটা ডেভেলপ করতে পারে তখন আমরা এটাকে বলবো গল স্টোন আইলিয়াস কিভাবে বুঝবো এটা যখন তখনই বোঝা যাবে এটা কত একটা ক্লাসিক্যাল ট্রায়ার থাকে যেটাকে আমরা বলি রেগুলার স্ট্রায়ার রেগুলার স্ট্রায়ারে কি কি থাকবে আপনার নিউমো বিলিয়া থাকে স্পোর্ট ভাল অবসরেশন থাকবে প্লাস আপ টু থার্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে গল স্টোনটা দেখা যেতে পারে তাহলে গল স্টোনটা আমরা বললাম কোথায় গিয়ে আটকাবে আটকাবে আইলিসিক্যাল বালবের ওখানে তাহলে আইলিসিক্যাল বালবের এখানে তাহলে আমরা যদি কখন নিউমো বিলিয়া পাই সাথে যদি স্পোর্ট ভাল অবসরেশনের ফিচার থাকে তাহলে অবসরেশনের ফিচার থাকে তাহলে আমাদেরকে গল স্টোনটা সার্চ করতে হবে তাহলে কখন এটা হতে পারে এটা হতে পারে যদি গল ব্লাডারটার সাথে যদি আমরা মনে করি যদি কোনো অ্যাডেশন থাকে যে বারবার রিক্যান কোলিসিসাইটিস হচ্ছে ওয়ে বালের ওয়ালের সাথে ডিউটার সাথে একটা অ্যাডেশন হয়ে গেল তাহলে অ্যাডেশন যদি হয়ে যায় তাহলে ওইখানে একটা ফিস্টুলা ফর্মেশন হলো ফর্মেশনটা হয়ে পাথরটা বের হয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে আটকে পড়লো তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি গল স্টোন আইলিয়াস এই ছবিটা যদি দেখি দেখেন এটা দিস ইস নিউমোবিলিয়া দেখা যাচ্ছে নিউমোবিলিয়া দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে স্মল কাট অবসরেশন আমরা কেন বললাম ওই সেই মোর দেন ফোর সেন্টিমিটার এই বালবুলি কনিমেন্টিস আমরা দেখতেছি সেন্ট্রাল রিপ্লেস সাথে দেখেন এই জায়গাটা একটা রেডিওপেক সারে দেখা যাচ্ছে আমরা বলছিলাম এটা থাকার কথা ছিল কোথায় এই রাইট এই জায়গাটাতে রাইট আইল এফ সাথে বাট এটাতে একটু সরে গিয়ে এখানে একটা ডিস্টোন দেখা যাচ্ছে তার মানে দিস ইজ এ টিপিক্যাল গল স্টোন আইলিয়াস তাহলে আমি পাচ্ছি এখানে আমার এইটা সাথে এইটা সাথে এইটা তাহলে তিনটা মিলানোর পরে আমার হয়ে গেল তাহলে রেগুলার সাইন ক্ষেত্রে লার্জ বলটা কলাপ থাকবে আর এখানে তো হচ্ছে যে জায়গাটা থাকবে তারপরে কলাপ থাকবে কি হতে পারে মেলিগনেসি ডায়াবেটিকুলার চিকচার অর্টিক্যাল ইনফেকশন অর ভলভুলাস যে কোনো একটা কারণে আমার এটা হতে পারে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব তাহলে স্মল গার্ড থেকে এখন দেখেন এটা হচ্
যদি এটা পেরিফেরিতে লোকেস্টেড থাকে প্লাস আমাদের এটা হস্টা থাকবে ওখানে ছিল আমরা বলছিলাম ভালবলি কন্ডিমেন্টিস এখানে হচ্ছে আমাদের হস্টা তাহলে হস্টাটা কি জিনিস হস্টাটা হচ্ছে এটা আপনার ছোট করে আমরা কুচি কুচি দিয়ে যেমন রাখি কারণটা কি ওই উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে একটু ছুটি দিয়ে 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 করা হয় যদি ওইটা দেওয়া থাকে তাহলে একটা কুচির মতো যেমন পড়ে যাবে এটা ঠিক সেরকম পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার জন্য একটা স্যাকুলেটেড জায়গা তৈরি হয় তাহলে স্যাকুলেটার বুঝবো কি হবে এটা হবে কি দেখেন হস্টাল আমরা যদি এক্সেটা দেখি তাহলে এই যে দেখতেছি আমরা কি আছে দিস ইস কানভার্স কোলো নিচে নেমে গেছে এটা হচ্ছে আমার লার্জ গার্ড এটা হচ্ছে লার্জ গার্ড লার্জ গার্ড এই যে ভালো ভালো কন্ডিমেন্টি দেখেন এটা এদিক দিয়ে একটা যাচ্ছে এদিক দিয়ে একটা আসতেছে এব্রু থেব্রু করে আসতেছে আর এটা হচ্ছে আমার কতটুকু আমরা বলছিলাম চার সেন্টিমিটার পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ অবশ্যই এটা ছয় সাত সাতের বেশি আসছে আমরা বলছিলাম এখানে নয়ের বেশি থাকতে হবে এখানে দেখেন অনেক চড়া দুইটা ভার্টিকুলার বডি থেকে আমার অনেক বেশি তার মানে নয়ের বেশি তার মানে আমার সিকাম থেকে শুরু করে সব ডিস্টেন্টেড আমার ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করা আমরা বলতেই পারি লার্জ গোয়াল অবস্ট্রাকশন তাই না আমাদের এইটা যদি দেখি সেম থিং হ্যাপেনিং হ্যাঁ এখানে প্লাস এইখানে দেখেন ভালভালি কনভেন্টিস্টানে হস্টাল ফোল গুলো এখানে কিন্তু খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না তার মানে আরো বেশি ডিস্টেন্টেড এই সেটাতে আমরা ভলভুলাসটা কখন দেখবো ভলভুলাসটা সাধারণত অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না পেটিসের ক্ষেত্রে কমনলি পাই কিন্তু আমি আপনি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে পেতে পারি ভলভুলাসটা আমাদের সাধারণত হয় কম বাচ্চাদের বেশি হয় বাচ্চাদেরই প্রেজেন্ট করে কারণ এটা কনজেন্টার কোনো ডিফর্মিটির কারণে সাধারণত এটা ডেভেলপ করে থাকে তারপর আমরা অ্যাডাল্টে ডেভেলপ করতেই পারে কখন দেখতে পারে আমরা জানি হেনকসোল্যান্ড পারপুরার একটা কম্পিটিশন হচ্ছে বলবুলাস ফর্মেশন হতেই পারে তার হেনকসোল্যান্ড পারপুরাতে একটা বলবুলাস ডেভেলপ করতেই পারে হেনকসোল্যান্ড পারপুরাতে আমার ইন্টারসাসেশন ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের ডেভেলপ করতে পারে তাহলে আচ্ছা নর্মালি এটা কেন হয় না বলবুলাসটা বলবুলাসটা এই জন্য হয় না আমরা আলাপ করার সময় পড়ছিলাম যে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ আমাদের কে দেখুন তখনই হবে যখন এটা রোটেট করবে কার এগেনস্টে করবে একটা মেজিন ট্রির একটা রোটেশন করতে হবে তাহলে সেই জন্য আমাদের ভলবুলাসটা অ্যাডাল্ট এর ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু রেট্রোপেটেনিয়াল দুটি স্ট্রাকচারই আমাদের এখানে হয় না তারপরও অ্যাসেন্ডিং কোলন ডিসেন্ডিং কোলন এর ভলবুলাস হতে পারে যখন তাদের এটা রেট্রোবিউটাল না হয়ে যদি তাদের কিছু মেজেন্টি থাকে তাহলে এটা ডেভেলপ করতে পারে তাহলে এটা কিভাবে দেখা যেতে পারে আমরা এটা দেখা যেতে পারে তাহলে তাহলে ভলবুলাসটা তাহলে ক্যান গিভ দ্য সিমটম হয় কেন তাহলে ওই যখন রোটেশনটা যখন হয়ে যাচ্ছে তাহলে রোটেশনের জন্য কি হচ্ছে বাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যাবে একটা ওই জায়গাটা রোটেশন ওই জায়গাটা ডিসেন্টেড থাকবে ক্লোজ লুপ অবস্ট্রাকশন আর যখনই থাকে ওই মেজেন্টির মধ্যে যে যে আর্টারিটা যায় আর্টারিটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় चले जाए ফিল্ডটা আমি দেখতে পারবো এবং এইখানটাতে আমার হস্টেশনটা চলে যায় কারণ এই জায়গাটাতে কম্পারেটিভলি ন্যারো দিন যে সিকামের থেকে যেহেতু ন্যারো তার মানে যেহেতু এটা তার মানে এই জায়গাটা ডিসেন্টেড হওয়ার পর হস্টাগুলো পড়ে চলে যায় তার মানে এই যেহেতু আমার এটা হস্টা হলো তার মানে এই যে প্রক্সিমাল যে পার্টটুক এই পার্টগুলো কি থাকবে ডিসেন্টেড থাকবে তাহলে এই প্রক্সিমাল পার্টগুলো ডিসেন্টেড থাকবে সাথে এটা কফি বিন শেপের থাকবে সাথে এখানে হস্টাগুলো চলে যাবে আমার যদি সিকাল ভলস্টা যদি আমি দেখি তাহলে সিকামটা ভলবস্ট হয় এই জায়গাটা যেতে এটা অলরেডি ডিস্টেন্টেড একটা পার্ট তার মানে এটা জায়গাটা ক্যাপাসিটি অনেক বেশি এটা থাকে একটা কমার শেপের ইনকমপ্লিট কমার শেপের থাকে এবং এটা যেহেতু ডিস্টেন্টেড অত বেশি এটা হওয়া লাগে না তাই নিজের ক্যাপাসিটি যেহেতু আগে থেকে বেশি এটাতে অনেক সময় হস্টাগুলো দেখা যেতে পারে এবং এটার যে প্রক্সিমাল যে পার্টটা এই পরের যে পার্টটা যেমন স্মল গার্ডটা ডিস্টেন্টেড থাকবে আর লার্জ গার্ডের এই গার্ডগুলো কি থাকবে কলাস থাকবে এটা যে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো আমরা যদি ন্যাচারাল ছবি দেখি কিছু বলবেন আপনারা আচ্ছা দেখেন এই যে দেখেন এটা 
এই যে একটা ভলভুলাস এইটা হচ্ছে এই এক্সিস এর দিকে আমার এক্সিস হচ্ছে তার এইটা তাহলে আমরা এটা বলতেই পারি তার এবং এখানে দেখেন এখানে কোনো হস্টাগুলা নাই তাহলে দিস ইজ সিগমার্ট ভলভুলাস ওকে দিস ইজ সিগমার্ট ভলভুলাস তাহলে দুইটা সিগমার্ট ভলভুলাস আছে উদাহরণ বিশ এটা হচ্ছে আরো বেশি হয়ে আসছে এইটা যদি দেখেন এটা একটা কমার শেপের এক্সিসটা কোন দিকে লেফট আমার হেপাটিক ফ্লেক্সার দিকে আমার তাহলে এইটা আমার মানে কলিক ফ্লেক্সার যেটা আছে তাহলে আমার যে স্ক্রিনিক ফ্লেক্সার বা যাই বলি না কেন তার দিকে এক্সিসটা এবং এইটা এবং এখানে দেখেন এখানে হস্টাল ফুল করে দেখা যাচ্ছে তার মানে দিস হচ্ছে আমার সিকাল ফলগুলাস আচ্ছা এখন আসে অনেক সময় আমরা কি দেখি স্টোমাকটা ডাইলেটেড বা ডিস্টেন্ট থাকতে পারে ওকে কেন থাকে যদি বাল যদি ডিউডার যদি ওখানে যদি আমাদের সি এ যদি থাকে ক্যান্সার থাকে অথবা যদি পালোরিয়েশনোসিস থাকে তাহলে ডিস্টেন্ট থাকতেই পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় কনজেন্টাল থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা পাই সাইকোলজিক্যাল চেম্বারের রোগী বা আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস পাই রোগীরা গ্যাস বেড করতে থাকে দিস ইজ নোন অ্যাস অ্যারোফেজিয়া এরা বাতাস থেকে গ্যাসটাকে সলো করতে থাকে এবং কিছু পর ঢুক ঢুক করে গ্যাস বের করতে থাকে তার মানে অ্যারোফেজিয়া থাকে তাদের স্টোমাকটা স্টোমাক এই গ্যাসের জন্য বড় হয়ে ডিস্টেন্ট হয়ে থাকে ইভেন এটা পিউ সিম্পাইসিস পর্যন্ত চলে যেতে পারে তাহলে আমাদের অবস্ট্রাকশন অথবা ক্রনিক গ্যাস্ট্রোফেরিসিস থাকলে যদি থাকে তখন তাহলে সাথে আবার এয়ার ফ্লুইড লেভেলটা থাকবে যদি অবস্ট্রাকশন অথবা গ্যাস্ট্রোপ্যারিসিস থাকে যেটা কেমন কমনই হয় আমরা পাই ডায়াবেটিস ম্যানেজার করতে পাই তখন আমাদের এটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল থাকতে পারে আমরা যদি এক্সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এক্সেটা হচ্ছে আমার এই জায়গাটাতে আমার এটা থাকতে না আজকে থাকবে আমাদের ক্লাস মধ্যে পারবো না ঝামেলা হয়ে যাবে কালকে করো কাল সকাল হ্যাঁ তাহলে এই জায়গাটাতে আমার এটা তাহলে এই যে ডিস্টেন্ডেড হয়ে একটা পিউবাই সিম্পাইসিস পর্যন্ত আমার চলে গেছে এটা হিউজলি ডিস্টেন্ডেড এটা ওকে আচ্ছা এইবার আসো হার্নিয়া হার্নিয়ার তো আমরা জানি এটা একটা সার্জিক্যাল বিষয় এটা আপনার আমার বিষয় নয় তা আপনার আমার বিষয় না হলো এক্সরেতে আমার এটা থাকতেই পারে কারণ হার্নিয়া যখন স্ট্রাঙ্গুলেটেড হয়ে যায় তখন একটা অ্যাপডমিনাল পেইন নিয়ে আসতে পারে রোগী অনেক সময় খেয়াল করে না আপনি আমি যদি হিস্ট্রি না নেই তাহলে যখন অ্যাপডমিনাল লিকুইড অ্যাপডমিন আপনার আমার কাছে আসবে আমরা এক্সরে করলে কি পেতে পারি ওই যে আগে কিন্তু বলে আসছিলাম যে ইউনিয়ার লিগামেন্ট আমরা মনে রাখবো ওইখানে দুইটা হানিয়া আমাদের আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে বাউল অবস্ট্রাকশন নিয়ে একটা হচ্ছে ইউনিয়ন হানিয়া আর একটা হচ্ছে ফিমোনাল হানিয়া তাহলে কিটা থাকবে কি থাকবে এটা লুস অফ দি গ্যাস ফিল বাউল সিড বিলু দা ইউনিয়ন লিগামেন্ট তাহলে কুইক ওয়ে টু অ্যাসেস ইস টু সি এনি লুপস অফ বাউল প্রজেক্টেড ওভার অর বিলো দি অপটিউটার ফর্মেন্ট আমরা আগে দেখে আসছিলাম যে অপটিউটার ফর্মেন্টটা আমরা মনে রাখবো তাহলে এই যে অনেক সময় হানিয়ার চারপাশে কিছু সফট টিসু সোয়েলিং দেখা যায় কেন কারণ হানিয়াটা যখন থাকে তখন সাথে মেজেন্ট্রি থাকে মেজেন্ট্রি গুলো ফ্যাট ফ্যাট গুলো সবসময় সাদা দেখা যায় সেই জন্য সব কিছুটা থাকতেই পারে আমরা যদি এক্সট্রা যদি দেখি এগুলোতে তাহলে এই যে দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে আমার গ্যাস শ্যাডো এই জায়গাটায় গ্যাস শ্যাডো এই জায়গাটা দেখেন গ্যাস শ্যাডো তার মানে এইটা হচ্ছে আমার এটা আমার এটা হয়ে যাচ্ছে কি এটা এই যে দেখেন এটা আমার যেটা ফিমেল পেশেন্ট এটা হচ্ছে একটা ফিমোরাল হানিয়ার ছবি তাহলে এই যে অপটিউটার ফর্মানে নিচে থাকতেছে আর এই যে দেখেন আমার এটাতে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার ইংলার ক্যালেন্ডার এই জায়গাটাতে চলে আসতেছে তার মানে এটা একটা ইংলার হানিয়ার ছবি এইটা হচ্ছে একটা ফিমোরাল ক্যালেন্ডার চলে যাচ্ছে ফিমোরাল হার্নিয়ার ছবি তাহলে আমার একটা স্ট্রাঙ্গুলেটেড ফিমোরাল হার্নিয়ার ছবি এটা একটা স্ট্রাঙ্গুলেটেড আমার একটা ইউনিয়ন হার্নিয়ার ছবি তার মানে অ্যাবডোমাল পেইন নিয়ে আসতেই পারে তারা আচ্ছা তখন হচ্ছে বাউল বাউল ইনফ্লামেশন এটা হচ্ছে আপনার আমার পার্ট এটা আপনার আমার লাগবে তাহলে বিতে আমরা বাউল ইনফ্লামেশন হতে পারে হলে যেটাকে আমরা বলি লাস গার্ড হলে হতে পারে বলি কোলাইটিস আর আমরা স্মল গার্ড হলে বলি এন্টারাইটিস তাহলে কিছু কিছু হতে পারে আমাদের আলসারটিভ কোলাইটিস হতে পারে ক্রস ডিজিস হতে পারে আমার ইভেন টেবারক্লোসিস হতে পারে ইস্কেমিয়া দিয়ে হতে পারে তাহলে ক্রোসিটাম ডিপসা লিজ লট অফ কস যেগুলো দিয়ে আমাদের এটা হতেই পারে তাই না সবগুলো দিয়ে আমাদের হতে পারে তাহলে যে কোনো কারণে হোক না কেন আমাদের ইভেন রেডিয়েশন থেকে শুরু করে অনেকগুলো কারণ আছে আমরা কি কি পাই আমাদের যখন পাই যখন আমাদের বাউলটা যখন ইনফ্লাম যখন হয়ে যায় নর্মালি কি থাকে নর্মাল যা থাকে যখন ইডেমেটাস হয়ে যায় তখন বাউল অলটা তখন ইডেমেটাস হয়ে যায় এটা ঠিক হয়ে যায় সাথে কি ছিল সাথে আমরা বলছিলাম যে হস্টা থাকে তাহলে হস্টা গুলো কি হয়ে যায় থিক এন্ড হয়ে যায় তাহলে হস্টা যদি থিক এন্ড হয়ে যায় মাঝখানে যেহেতু গ্যাস শ্যাডোটা একটু বাড়ে আরো এই যে কোনো ইনফ্লামেশন বা যাই হোক না কেন বাড়ার জন্য ওইটাকে বলা হয় থাম্প প্রিন্টিং মানে আমি যদি মাটির মধ্যে বা যদি আমরা যদি আটা ময়দার মধ্যে যদি আঙুল গুলো ডুবিয়ে দিই যেরকম দেখা যায় ঠিক সেরকম একটা শ্যাডোটা দেখা যায় দিস ইজ নোন অ্যাজ থাম্প প্রিন্টিং তার মানে এ
দিতে পারি যে কোনো একটা তাই না আমরা ইন্টারেক্টিভ স্টেশন গুলোতে দিতে পারি আমরা পারি এগুলো দেওয়া সম্ভব এটা আয়ুতে দেওয়া সম্ভব মানে এরকম একটা এক্সেস দিয়ে আমি আপনাকে আয়ুতে চলে গেলাম ব্যাস আপনি এরপর প্রশ্ন করেন অথবা যে কোনো একটা হতেই পারে তাহলে আমার রেডিওলজিক্যাল সায়েন্স অব দি আর কি হতে পারে আমার যখন ইনফ্লামেশন হয়ে যেতে থাকে তখন এগুলো এটা একেবারে ফিচারলেস হয়ে যায় কোনো আমাদের আমাদের অস্ত্রা থেকে শুরু করে কিছু থাকে না একেবারে সহজ এখন চিকন এবং এটা ফাইব্রোসিস চিকন হওয়ার সময় হয়ে যায় সেটা আমরা বলি লেট পাইপ এপিয়ারেন্স তার মানে কোলন এপিয়ারেন্স স্মুথ ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক্যাল লেট পাইপ এপিয়ারেন্স তার মানে আস্তে করে সেক্ষেত্রে একটা কমলি পাওয়া যায় আর হচ্ছে নর্মালি আমাদের কি হবে যে স্মল কাঠে আমরা বললাম যে এটা ফ্লুইড থাকবে কিন্তু সিকাম কি আমরা অ্যাসিডিং কোলন পার হয়ে যাওয়ার টান দাসকোলনের পর থেকে ওখান থেকে পায়খানাটা ফর্ম দেওয়া শুরু করে তার মানে টান দাসকোলন ওখান থেকে আমরা একটু একটু করে পায়খানা পেতে পারি আমরা একটু পেতে পারি কিন্তু যখন আপনার ইনফ্লামেশন হয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনার ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া যদি হয় তাহলে ওই যে ফিকাল ম্যাটার গুলো সেগুলো আমরা পাবো না সেই জন্য যখন যে কোনো অ্যাবডোমিনার এক্সে যখন আপনাকে আমাকে দেওয়া হবে তখন পরীক্ষার সময় আমরা দেখার চেষ্টা করবো একটু নর্মালি কিছু ফিকাল আছে কি না তাহলে একটু ফিসেস থাকার কথা যদি ফিসেস থাকে তাহলে মানে এটা হচ্ছে বাউলিস প্রপারলি ফাংশনিং আবার বেশি থাকলে সেটা আবার খারাপ কথা কনস্টিবেশন আমরা যদি এটা দেখি এই এক্সেটা যদি তাকাই এখানে দেখেন কোনো একটা ফিচারলেস এটা একটা লেট পাইপের মতো চেয়ারটা হয়ে গেছে আর এখানে দেখেন একটা থাম প্রিন্টিং এর মতো তাহলে এইটা হচ্ছে থাম প্রিন্টিং আর এটা হচ্ছে আমাদের লেট পাইপ তার মানে দিস ইজ এ ফিচার অফ তার মধ্যে আমাদের একটা এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন হয়ে আসছে আমি আপনাকে কোশ্চেন করে এখন একটা আইবিডি বানাতেই পারি হ্যাঁ একটা রোগী নিয়ে আসলো আপনার কাছে নিয়ে আসলো এইটা যে সাথে এমনও নিয়ে যেতে পারি যে বিলারি কমপ্লিকেশন হতে পারে হতে পারে একটা রোগী মনে করতে পারলাম যে এটা আমাদের হয়ে যেতে পারে আমাদের ডিহার নিয়ে যদি একটা ক্রস ডিজিজ কমন আসে ডিকুলারি যে না হতেই পারে তার মানে আমি যে কোনো কিছু একটা নিয়ে আপনাকে কষে দিতে পারে হয়তো দিয়েই দিলাম যে একটা রোগীর গিরায় গিরায় ব্যথা হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের এন্টারি আমাদের আমাদের এন্টারি হ্যাঁ ডিএল আটসারিস অথবা আমাদের ইনফ্লাউটে যদি ই থাকে ই থাকে স্পন লাটুই থাকে সাথেও তো আপনার বাউলিন বাউলিন থাকতে পারে ভাইস ভার্সা তাহলে এটা দিয়ে আমি দিলাম যে গিরায় গিরায় ব্যথা নিয়ে আসছে জয়েন্ট পেইন আছে অথবা বেন্ডিং আপনার মডিভার্স ওয়ার্টেস পজিটিভ তার একটা এক্সের করলাম এক্সরেটা কেমন ডিসক্রাইব করেন কি হতে পারে তাহলে একটা প্রশ্ন সহজে বানানো যেতে পারে এরকম একটা থাকলে আমি যেমন খুশি তেমন প্রশ্ন বানাতে পারি আমরা এটা যদি দেখি দেখেন টান দাসকুলনটা ফিচারলেস হয়ে বসে আসছে আপনি যদি এক্সরেটা দেখেন আবার একই রকম আরেকটা এক্সরে এখানে দেখেন থাম প্রিন্টিং হয়ে বসে আসছে এখানে হ্যাঁ থাম প্রিন্টিং গুলো দেখা যাচ্ছে এখানে কিছুটা গ্যাস শ্যাডো দেখা যাচ্ছে বাট কিন্তু আমার কিন্তু ফিকাল ফর্মেশন না এই জায়গাটা একটু আসছে তার মানে এই ফিচারটা এই জায়গায় একটু পায়খানা দেখা যাচ্ছে আমাদের এই টেক্সটা যদি দেখি তাহলে এটা দেখেন একেবারে টিপিক্যাল ফিচারলেস লেট পাইপের মতো হয়ে আছে কোনো হসপিটাল ফোল নাই এবং এখানে দেখেন স্মল গার্ডটাও ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে এই বালবলি কনিভেন্টেস গুলো দেখা যাচ্ছে তার মানে এটা এমনই একটা অবস্থা যেটা ইনফ্লাম ইনফ্লেকশন ইনফ্লেকশন তার মানে লার্জ গার্ড ইনভলভমেন্ট স্মল গার্ড ইজ অলসো ইনভলভমেন্ট এবং যেটা ডিস্টেন্ডেড অ্যান্ড বালবলি কনিভেন্টেস ইজ সেম এবং এটা হচ্ছে দেখেন এটা আমরা বুঝতাম ফোর সেন্টিমিটার তিন থ্রি মিটার বেশি হবে এটা দেখেন প্রায় বাড়িবার বডির মতো তাহলে এখানে বোথ স্মল কাট অ্যান্ড লার্জ কাট অবস্ট্রাকশন হয়ে আমার আসছে আচ্ছা তার মানে আমরা এই যে জায়গাটা দেখলাম ওই একই রকম ছবি এই যে আমার এটা লেট পাই এই জায়গাটা আবার ন্যারোয়িং হয়ে আসছে সার্কুলেশন হয়ে আসছে সাথে হচ্ছে আমার এখানে আমার দেখেন থাম প্রিন্টিং হয়ে আসছে এখন আসে নেক্সট হচ্ছে আমাদের টক্সিক মেগা কলন টক্সিক মেগা কলন আমরা কিসে পাই আমাদের মেডিসিনে আমরা পাই फोल थे ইনফ্লামেটেড হয়ে সোলেন হয়ে জায়গায় জায়গায় পলিপের মতো সিডো পলি ফর্মেশন করে যেহেতু সিডো পলিপের মতো ফর্মেশন করে তাহলে ওই জায়গাগুলোতে দেখা যায় কি গ্যাস সেটা থাকে না তা আমরা ওই জায়গাটা একটু সাদা 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 দেখা যায় কোবল স্ট্রেনের মতো অ্যাপিয়ারেন্সের মতো দেখা যায় তাই না কোবল স্ট্রেন আমাদের যে পাথরের মধ্যে আমরা যেমন হেঁটে হেঁটে যাই হ্যাঁ বিভিন্ন পাথরের মধ্যে হেঁটে যাই বা মোজাকে পাথরের মধ্যে গুলো বড় বড় পাথরের মতো কোবল স্ট্রেনের মতো দেখা যায় তাহলে লোবুলেটেড ওপাসিটিস ইন দি বয়েল ওয়াল ফ্রম এরিয়াস অফ দ্য রেস মিউকোসাল টিস্যু সারাউন্ডেড বাই এরিয়া অফ আলসারেশন ওকে কমলি পাই কিসে আমরা আলসারেটিভ কোয়ালিটিস আমরা ইনফ্লামেটেড বাল ডিজিজ আমরা পাই আবার আমরা যদি মনে করি কোলোস্টিডিয়াম ডিসটেলি দিয়ে যদি যদি সিমব্রেমব্রেনাস কোয়ালিটিস হয় কোনটা যেটা অ্যান্টিবায়োটিক ইন্ডিউস যে ডায়রিয়াটা ডেভেলপ করে সেই রোগগুলো যদি অ্যাবডোমিনার ডিস্টেনশন ডেভেলপ করে তখন আমাকে
দুইটা ভার্টিবেলার বেশি আমার ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে তাহলে দুইটা ভার্টিবেলার বডির ডিস্টেন্ডেড যদি হয় তাহলে এটা আট সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের ছয়ের উপরে গেলে আমার হয়ে যাবে এই জায়গাটা হিউজলি ডিস্টেন্ডেড তাহলে দিস ইজ এ কেস অফ টক্সিক মেগাকলন আমরা এই ছবিটা দিয়েও আমরা এটা প্রশ্ন করতেই পারি আপনাকে আমাকে তেনে আমার প্রশ্ন করাটা খুবই সহজ আমরা দিতে পারি সাথে দেখেন এই যে দেখেন পলিপ গুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে পরীক্ষার সময় যখন কোশ্চেনটা করব আপনাকে তাহলে এগুলো বলতে হবে ডিস্টেন্ডেড এত এটা আমাদের এখানে কি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার হর্সটা ফোর গুলো দেখা যাচ্ছে সাথে দেখেন এই দেখেন আমরা আইল্যান্ড সাদা 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 ভর্তি আইল্যান্ড মিকোজাল আমাদের ইনফ্লামেটরি পলিপ গুলো দেখা যাচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো তাহলে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি ইনফ্লামেটরি পলিপ তাই তাই না তাইটা কি হবে সিডো পলিপ কারণ অরিজিনাল পলিপ তো না এটা হয়ে চলেন তার মানে এটা হচ্ছে আমার তাহলে ডেরিজে দেখি যে আমাদের ডাক্তার এসে বলে এই যে এটা কি পাওয়া গেছে বা না পাওয়া গেছে তাই না এটা আমরা দেখব ফিকা লোডিংটা সাধারণত কি থাকে নর্মাল আপনার আমার যদি পায়খানা একদিন দুই দিন না হয় তাহলে একটু পায়খানাটা ইম্প্যাক্টেড এখানে থাকতেই পারে এবং সেটা কখন থাকে এটা সাধারণত এটা থাকবে বাম দিকে থাকবে সিকবোর্ড কলার ওখানে থাকবে যদি এটা ডান দিকে হয়ে যায় মানে আমার সিকামের দিকে তাহলে এটা ভালো কথা নয় তাহলে নর্মালি আমরা তাহলে সিকমোট কলার ওখানে এটা পেতেই পারি এটা সাধারণত কি থাকে রাউন্ডেড মাস মোটেল দেন গ্যানুলার মানে মাঝখানে কিছু গ্যাস শাড়ো গ্যাস শাড়ো কিছু দেখা যায় পকেট থাকে ও শক্ত ওই দেখ থাকে তাহলে হার্ড এন্ড ফিকাল ম্যাটার উইথ ইন দ্য রাইস অফ দ্য কলোন ইজ হাইলি সাইজড অফ ফিকাল লোডিং তাহলে এন্ড অ্যাজ ফিকাল ইমেটেরিয়াল হ্যাঁ শুড বি নর্মালি অফ ফ্লুইড কনসিস্টেন্সি তার মানে এখানে লোড হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে দেয়ার ইজ এ আমরা যদি দেখি ফিকাল এই যে ফিসেস ফিসেস তার মানে এখানে ফিকাল লোডিং হয়ে আসছে ফিকালটা জোরে আসছে আচ্ছা এখন আসছে ইম্প্যাকশন ইম্প্যাকশনটা যখন হবে যখন পায়খানাটা আটকায় যেয়ে থাকে এইটা একটা বার্ডেমে যারা কাজ করছেন তারা দেখবেন এটা বার্ডেমে এটা কমনলি পাওয়া যায় এলডারি ডায়াবেটিক প্যাশেন্টের মধ্যে কমনলি পাওয়া যায় এটা তাহলে ফিকাল ইম্প্যাকশন ইজ মোর সিভিয়ার দ্যান ফিকাল লোডিং অ্যান্ড রেফার্স টু এ সলিড ইন মোবাইল বাল্ক অফ ফিসেস দ্যাট ক্যান ডেভেলপ ইন দ্যাম অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ কোনি কনসিবিউশন ইজ এলডারলি ইমোবাইল এবং যারা হাসপাতালে ভর্তি টর্তি থাকে তাদের বেশি এটা হয় আসবাই অ্যাপিয়েন্স আর ইউজুয়ালি ফেয়ারলি ক্যাসেটিক উইথ এ লার্জ বাল্ক অফ ফিসেস ইন দ্যাম ইন সিভিয়ার কেসেস ইম্প্যাক্টেড ফিসেস ক্যান বি এক্সটেন্ড ইন্টু দি সিগমোট করেন এগুলো হাত দিয়ে ইন্টারভেট করে গ্লাস করে বের করে আনতে হয় তাহলে নর্মাল এগুলো আর বের হতে চায় না এই যে দেখেন এটা এই যে ইম্প্যাক্টেড হয়ে আসছে মাঝখানে আমার কালো কালো গ্যাস শ্যাডো দেখা যাচ্ছে এটা তো আমি এটা ইন্ডিকেট করে কোনো একটা মাস শ্যাডো না এটা হচ্ছে আমার ইম্প্যাক্টেড পিসেস ওকে এখন আসেন যেটা আর একটা পরীক্ষা কমলি দেওয়া হয় যেটাকে আমরা বলবো বার্ড বিগ সাইন এটা কি অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়াতে তাহলে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়াতে আমাদের যেহেতু আমাদের নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমের জন্য তাহলে মেজার্স প্লেক্সাস মাইটিক প্লেক্সাস এগুলোর জন্য কি হচ্ছে যে ডিজার্টিভ চেঞ্জের জন্য এগুলো স্প্রিংটারটা ডাইলেট করে না লোয়ার এন্ডটা ডাইলেট করে না না করার জন্য উপরের প্রক্সিমাল পার্টটা ডাইলেটেড হয়ে থাকে এবং এই স্মুথটা হয় ট্যাপারিংটা হয় কীরকম স্মুথ ট্যাপারিং থাকে এবং এখানে দেখেন স্মুথ একটা ট্যাপারিং হয়ে আসছে এবং যেটা ডাইলেট করতে পারে না আমরা এই ক্ষেত্রে ফান্ডিং গ্যাস শ্যাডো অনেক সময় পাই না তাহলে ফান্ডিং গ্যাস শ্যাডো একটা অ্যাপসেন্ট থাকতে পারে এখন সাথে কী আছে দেখেন যেহেতু আসে ডিস্টেন্টের সাথে এখানে দেখেন খাবার দেখা যাচ্ছে তাহলে এই খাবারগুলো থাকে মিস্ট হয়ে থাকে তার মানে কালো সাদার একটা মিশ্রণ হয়ে থাকবে আমার এখানটাতে এই শ্যাডোগুলোতে কি হতে পারে এই রোগীগুলো যদি খুব বেশি বড় হয়ে যায় অনেকদিন ধরে থাকে তখন আমরা এটাকে অনেক সময় বলি তাহলে মানে সিকবয় ডিসোপ্যাগাস এটার নাম হচ্ছে সিকবয় ডিসোপ্যাগাস বলি আমরা এটা যখন বেশি বড় হয়ে যায় সিকবয় ডিসোপ্যাগাস তাহলে এটা একালেশিয়া কার্ডিয়া আমরা এটাতে কোশ্চেন করা খুবই সহজ কি নিয়ে আসতে পারে কাশি নিয়ে আসতে পারে এটা নিয়ে আসতে পারে ওইটা তাই না আমাদের রাত্রেবেলা বিশেষ করে কাশিগুলো হবে এটা হবে নিউমোনিয়া নিয়ে আসতে পারে এই কমপ্লিকেশন ডেভেলপ কমপ্লিকেশন আমরা কি করতে পারি আমরা যেতে এটা বড় বেশি আমরা নিউমোনি ডায়ালিটিস করতেই পারি আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ কাজ হচ্ছে না আমরা একটু অল্প থাকলে ক্যালসিয়াম জেনারেল ব্রোকার দিতেই পারি নিভিটিভিটি দিতেই পারি আমরা একটা বটক্স রেপোর্টগুলো দিতেই পারি আমরা যদি মনে করি তাহলে হেলার্স মায়োটমি করতেই পারি তাহলে এই যে অনেকগুলো আমাদের অপারেশন করার আমাদের অপশন আমাদের রয়ে গেছে তার মানে আমাদের দেখেন বার্ড বিগ সাইন্স কেন বলা হয় দেখছেন একটা পাখি মনে যেন ঝুলে বসে আসছে পাখির ঠোঁট এই মুখ এই যে তাহলে বার্ড বিগ সাইন্স সেজন্য এটাকে বলা হয় আচ্ছা এইটাও আমার একই ছবি তাহলে হিউজলি
তখনও এরকম একই এক্সপ্রেস থাকবে কিন্তু একালিশিয়া কার্ডিয়াটা হবে নেক থেকে শুরু হবে কারণ কি নেক থেকে শুরু হচ্ছে কারণ এটা তো উপর থেকে ডিস্টেন্ট হয়ে আসছে আপনি দেখেন এখানে এয়ারফুল লেভেলও হয়ে আসছে কেউ কিন্তু ভুল করতে পারেন এটা অ্যাসেস হিসাবে একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এটা উপর থেকে চলে আসছে আমার এই দেখেন এটা খাবার টাবার মিশে কারণ এখানে খাবার দেখা যাচ্ছে খাবার এই দেখেন খাবার পার্টিকেল আসছে হ্যাঁ খাবার পার্টিকেল দেখা যাচ্ছে আচ্ছা সাথে এটা যদি আমি দেখি এইটা আর যদি আমরা বলছিলাম থাকে তখন হতে পারে কারণ কি যদি ক্যান্সার থাকে তখন এটা অপারেশন করে অথবা মানে লোয়ার এন্ড অফ দিস অথবা যদি আপার এন্ড অফ দিস ওখানে তাহলে ইসিপাকা গ্যাস্ট্রোস্টমি অপারেশনটা করা হয় তাহলে অপারেশন যেহেতু করা হয় টেনে নিয়ে আসা হয় তার মানে এই জায়গাটা থাকতে পারে কিন্তু সেখানে আমার কি থাকার কথা ছিল রিপ কাটা থাকার দরকার ছিল এখানে কোনো রিপটা কাটা নাই তাহলে এই রিপটা কাটা নাই দেখতে হবে আর এটা যেহেতু ডিস্টেন্ট একটা নিচ থেকে শুরু হয় উপরের দিকে তো পাওয়া যাওয়ার কথা না আর উপরের দিকে আসতে পারে অ্যাডভান্স ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে পরের কথা কারণ আমি তো এটা অপারেশন করে ফেললাম অপারেশন যদি করে ফেলি তাহলে উপর দিকে তো ডিস্টেন্ডেড হবে না তাদের ডিস্টেন্ডেডটা যেহেতু টেনে নিয়ে আসছে স্টমাকটা এক ভিতরে তাহলে স্টমাকটাই শুধু ডিস্টেন্ডেড থাকবে এই ছবিটা থাকবে এরকম হয়ে যাবে তাহলে তাহলে এই পর্যন্ত এখানে উঠবে না আর এখানে যদি থাকেও সাথে আমার সাথে রিপটা রিসেকশন থাকবে দ্যাট ইস নো রিপ রিসেকশন তো দিস ইজ এ কেস অফ অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া আমরা যদি দেখি এইটা যা ছিল ছিল ভালো ছিল এইটা দেখেন এটা এইখানে একটা অ্যাপেল কোরের মতো হয়ে আসছে এই জায়গাটা ইরেগুলার ন্যারোয়িং হয়ে আসছে তাহলে এই যে ন্যারোয়িংটা আবার দেখেন এইখানে বার্স পিকের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু এটা তো তারপরে এখানে দেখা যাচ্ছে আবার ইরেগুলার তার মানে স্মুথ তো না তার মানে এটা আমরা বলতেই পারি এটা তাহলে সি এ ইসোপ্যাকাস প্লাস সি ইসোপ্যাকাসে ডিস্টেনশনটা কখনোই একালিশে কার্ডের মতো হয় না কারণ এর আগে এটা সিমটোমেটিক হয়ে যায় ওকে আর একালিশে কার্ড এটা খুব স্লোলি আগায় এইটা কি সে রেখেছে এইটা একটা করা ছিল বেরিয়া আপনার কি করা ছিল এটা একটা আমার মিল বলি বা যাই বলি না কেন সোয়ালো বলি যাই বলি না কেন যে স্টমাকে গেছে মিল স্টমাকে না গেলে সোয়ালো তাহলে সোয়ালোই ছিল যেহেতু উপর দিকে এক্সট্রাটা ফিল্টার নেওয়া আপনি যদি খেয়াল করি দেখেন এই যখন এক্সট্রাটা করলাম ডাইগুলো পাঁচ তিনটু দিই আমাদের তাহলে আমাদের এই যে ট্রাকিয়াল যে এই হয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় আমাদের আমাদের ব্রঙ্কাস হয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের তাহলে এই যে টিরিতের মধ্যে চলে যাচ্ছে তাহলে টিরির মধ্যে যখন চলে গেল তার মানে দিস সিগনিফাই যে ফিস্টুলা কি ফিস্টুলা আছে তাহলে আমাদের ইসেপেগ ট্রাকিয়ার ফিস্টুলা আছে কেন হতে পারে যদি ইসেপে গ্যাস ক্যান্সার হয় তাহলে হতে পারে যদি এটা আমাদের ট্রাকিয়াতে যদি ওখানে কোনো ক্যান্সার হয় তাহলে হতে পারে ফরেন বডি ইনফেকশন হয়ে ফিস্টুল হতে পারে কোনো যদি কেউ সুইসাইড টুইসাইড করার চেষ্টা করে করোসিপ পজিন বা কিছু খায় তাহলে হতে পারে ট্রমা দিয়ে আমার হতে পারে রেডিশেন হতে পারে তাহলে যে কোনো একটা কারণে এটা ফিস্টুলা ডেভেলপ করতেই পারে তাহলে ফিস্টুলা যদি ডেভেলপ করে যায় তাহলে দেখেন এটা চলে যাবে এই রোগীগুলো আমাদের কাছে আসবে রিকার নিউ নিয়ে আসবে ক্রনিক কাপ নিয়ে আসবে তাহলে এই প্রবলেমগুলো চলে আসবে এই যে দেখেন এই যে ডাইটা থেকে পুরো আমার ইসের মধ্যে চলে যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ফিস্টুলা আমরা চাইতেই পারি তাহলে আমরা করতে পারি কি বেরিয়াম ফলো থ্রু এই ফলো থ্রুটা একসময় খুব জনপ্রিয় এক্সেস ছিল এখন যেহেতু বাংলাদেশে আমাদের এমআর এন্টারোগ্রাফি করা যাচ্ছে আমাদের ডাবল হ্যাঁ বেলুন এন্টারোস্কোপি করা যাচ্ছে এটা এখন ধীরে 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 বটমের দিকে চলে যাচ্ছে তারপরেও এটা পরীক্ষার জন্য একটা খুবই জনপ্রিয় একটা এক্সরে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে অনেক কিছু দেখা যায় এখানে এক্সরেতে তাহলে আমরা অনেক সময় গরিব রোগীর ক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ ইনভেস্টিগেশন আমরা গরিব রোগীর ক্ষেত্রে এখনো করি সামনেও ভবিষ্যতে করা হবে তাহলে বেরিয়াম ফলো থ্রু আমরা দেখতেছি কেন স্মল বয়েল সিরিজ ইজ এ সিম্পল প্রসিডিওর ইউজ টু ডেমোস্ট্রেট দ্য গ্রস স্মল বয়েল প্যাথোলজি তাছে ম্যাকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন ম্যাল রোটেশন অর ইনফ্লামেশন দেখার জন্য করতে পারি আমরা ডাই দিয়ে করি নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোগ্রাফি ডাই দিয়ে করি এই যে যদি এক্সরেটা আমরা দেখি তাহলে কি আসছে এই যে ডাইটা দেওয়ার পরে দেখেন এই গেল দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের ওয়ালগুলো অনেক চড়া হয়ে আসছে লুমেনগুলো চড়া এই যে ভালবুলি কনভিনিটিস গুলো দেখা যাচ্ছে দেখার জন্য এই যে কনভিনিটিসের জায়গাগুলো কালো দেখলে মনে হচ্ছে স্ট্যাক কয়েন প্যাটার্ন তার মানে আমরা যে একটা চকলেট খাই বাচ্চারা চকলেটটা খায় কয়েনের মতো চকলেট সে মনে হচ্ছে যেন কয়েনটা রাখা আছে ওকে কিন্তু এই জায়গাটা দেখেন কোনো আমার এই জায়গাটা গিয়ে কোনো আমার কি নাই এই জায়গাটা থেকে কোনো আমার দেখেন ভালবুলি কনভিনিটিস নাই একটা লোকাল একটা জায়গাটা ডাইলেটেড হয়ে আসছে ওকে দিস ইজ নোন অ্যাজ মোলেস সাইন তাহলে মোলেস সাইন হচ্ছে আমার এই জায়গাটা হচ্ছে মোলেস সাইন তাহলে মোলেস সাইনটা কি এই যে দেখেন ডাইলেটেড লু উইথ দ্য ইফেস ফোর্স লুকিং লাইক টিউব ইন টু হুইচ ওয়াক্স হ্যাজ বিন ফোর্ড তার মানে মানে মোম ঢেলে দিলে যেরকম দেখা যাবে দিস ই
তাহলে মিউকাস যদি যায় মিউকাসটা কি পিচ্ছিল পিচ্ছিল এবং এইটার সাথে এইটার ডাইটাকে মিশতে দেয় না কারণ এটা তো ওয়াটার আর ওটা হচ্ছে আর ওটা হচ্ছে মানে অয়েলি তাহলে এই যে সিনিয়রটা যদি আমার থাকে তাহলে এটা কি করতে থাকে ফ্লোকুলেট করতে থাকে তাহলে এই যে ফ্লোকুলেট করতে থাকে তাহলে এটা মিশতে দেয় না এই ডাইগুলো কি করতে থাকে ফ্লোকুলেট করতে থাকে দিস সাইন ইস নোন এস ফ্লোকুলেশন সাইন তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি সাইন এটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশন সাইন তাহলে এই দেখেন এই জায়গাগুলো ছোট 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 দেখার মনে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন নর্মালি কি থাকে নর্মালি আমি যখন খাবার খাই তাকে সে পেস্টিসাইড এর মাধ্যমে ঢাকায় ঢাকা সামনে নিয়ে যাবে তাহলে ওখানে দুইটা হয় আমরা জানি যে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের মধ্যে যেহেতু অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের মধ্যে ওই যে একটা থাকে সবসময় একটা অল্প অল্প করে একটা মুভমেন্ট হতে থাকে হ্যাঁ হওয়ার পর হঠাৎ করে একটা মুভমেন্ট হয় তাহলে অল্প যে মুভমেন্ট গুলো হতে থাকে তাহলে ওইটার মধ্যে কি হয় কাইমিং মুসলিম মিশ্রণটা খাবারটা মিশ্রণের জন্য একটা কাইমিং সবসময় একটা মিশ্রণ থাকতে থাকে থাকতে থাকে কিন্তু যখন ইনফ্লামেশন যখন হয়ে যায় এই যে কোয়ার্ডিনেশনটা এটা পুরোটা নষ্ট হয়ে যায় কোয়ার্ডিনেশন যখন পুরোটা যখন নষ্ট যখন হয়ে যায় যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন কি হয় বয়লটা মনে যেন সেগমেন্ট সেগমেন্ট দেখেন এই যে কাটা কাটা ভাঙা ভাঙা এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল এখানে একটু বয়ল তার মানে দিস ইজ নন এ সেগমেন্টেশন সাইন তাহলে এই সেগমেন্টেশন সাইন দিস অল আর দ্য ফিচার্স অফ এ স্মল বয়েল আমার হচ্ছে ইনফ্লামেশন এই জিনিসগুলো আমার হচ্ছে এটা এখন আসেন স্মল বয়েল ইনেমা এইটা আসলে আমার দরকার নেই আমরা যেহেতু এমআর ইন্টারোগ্রাফি চলে আসছে আমি এটা নিয়ে আলাপ করবো না কারণ আমাদের বারোটা পনেরো বেজে গেছে তো আমি সামনে আরো স্লাইড আছে ওগুলো আলাপ করি লাগলে এখানে দুই চারটা আবার ব্যাক করবো পরে এইটা একটা দেখেন ছবিটা খালি দেখে রাখেন স্মল বয়েল ইন্টার করলে এই যে এরকম দেখা যায় ওকে পার্থক্য কি ওইটা ওই মুখ থেকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পার্থক্য দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি খালি পার্থক্যটা জেনে রাখেন ওই যে যখন আমরা যখন করলাম আগেরটা স্মল বয়েলটা যেটা করলাম যেটা ফলো থ্রু সেখানে মুখ দিয়ে খাওয়ানো হলো যেতে যেতে সে তখন ওইখানে গেল আর এখানে পার্থক্য হচ্ছে ন্যাজোগোস্টিক টিউবটা এনে এখানে একটা ডিজি ফ্লেশার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে ডাইটটা তখন দিয়ে দেওয়া হয় এই হচ্ছে পার্থক্য দুইটার মধ্যে কোনো তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধু হচ্ছে প্রসিডিউরের পার্থক্য তাহলে প্রসিডিউরে যদি পার্থক্য হয় আমাদের এটা পড়ার দরকার নেই আর এক্সরে আমরা একই পাবো আর পার্থক্য শুধু একটাই থাকবে আগেরটায় কোনো রাইস টিউব থাকবে না এই এক্সরেটা থাকলে একটা রাইস টিউব থাকবে খালি এইটা একটু খালি পার্থক্যটা মনে রাখবে এই দেখা একটা রাইস টিউব তাহলে এই রাইস টিউবটা দিয়ে আমাকে কি দেওয়া হচ্ছে ডাইগুলো দেওয়া হচ্ছে তাহলে ন্যাজোগেস্টিক আমাদের টিউব দিয়ে আমাদের কি দেওয়া হচ্ছে ডাইটা দেওয়া হচ্ছে আর এখানে মুখ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে সে যেতে যেতে যতক্ষণে পারে যতদিন বসে পারে যাবে কিন্তু এটা হচ্ছে পার্থক্য এটা তাহলে এরকম যদি একটা সাথে যদি রাইস টিউব থাকে টিউব থাকে তখন তাকে আমরা বলবো স্পল বল ইনেমা বা এন্টারো ক্লাইসিস আর যদি না থাকে তখন আমরা বলবো থাকে বেরিয়াম ফলো টিউব আমরা বলতেই পারি দিয়ে ছিল এটা এটা ছিল অ্যাবডোমিনাল দিয়ে এটা ছিল লুজ মোশন ওয়েট লস এনিমিয়া বা মেলাজেশন ফিচার দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা এরকম একটা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ চাচ্ছি আমি আপনার কাছে সিলেক্ট দিয়ে দিচ্ছি চাচ্ছি কথার কথা সিলেক্ট বিজি যে একটা সিনিয়র বানাই দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিলাম হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দি এক্সরে তখন আপনাকে বলতে হবে দিস স্পল বল ইন এনেমা অর এন্টারো ক্লাইসিস কারণ আমাকে এই টিউবটা দেওয়া আসছে তখন এইটা আমি যে ডিজি সিনিয়র চাই সেটা দিয়ে নিতে পারি তাই না ইন্ডিকশন কি এক্সাম অফ দ্য মিউকোজাল ডিটেল অফ দ্য স্মল ইন্টারেস্টাইন ইম্প্রুভ ইভালুয়েশন অফ দ্য স্মল বল টিউমার্স অ্যান্ড ইনফ্লামেটরি ডিজিজ রিলেটিভ টু দি স্মল বল ফলো থ্রু তাহলে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ রিলেটিভ টু মানে ওইটা থেকে কেন কারণ ওখানে তো দায়িত্ব কমতে কমতে পুরোটা আমার ইটা হয়ে যায় এটা শুধু যে জায়গায় দরকার সেখানে আমি দিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের কমনলি দেওয়া হয় ডাবল কন্টাস বেরিয়ে মেনে মানে এইটা আমরা ডাবল কন্টাস মানে কি ডাবল কন্টাস মানে হচ্ছে আপনি প্রথমে কন্টাসটা দিলেন কন্টাসটা দেওয়ার পরে ওইটা যে কি করবে বাউলের ওয়ালের উপরে একটা জাস্ট একটা লেয়ারের মতো করে ফেলবে লেয়ার করার পরে তার ভিতরে বাতাস দেওয়া হয় যখন আমি বাতাসটা যখন ঢুকিয়ে দিলাম তখন সে কি করলো ওই যে আমার ডাইটা দেওয়া ছিল তার সাথে গিয়ে আরো ভালোভাবে লেগে যাবে লেগে বারো থিন লেয়ার করবে তাহলে কোন লেখ এই লাভটা কি আমার লাভ লেখ লাভ হচ্ছে যে একটাই যে আমি এটা পুরো স্ট্রাকচারটাকে ঠুকভাবে দেখতে পারি কারণ যদি কোনো ছোট একটা আলসার থাকে আলসার থাকে আবার আলসার ডিপ গ্রোথ থাকে কিছু থাকুক না কেন তাহলে ওই জায়গাটা একটা ফিলিং ডিফেক্টের মতো একটু ডেপথ হয়ে যাবে যদি কোনো পলিপ বা দেখা যাবে যে আপনার সাদা ওই আমার সাদাটা মানে ইউ আছে তার মানে ওই জায়গাটা বাইরের দিকে সাদা হবে এটা তাহলে ভিতর দিকে আমার একটা কালো দেখা যাবে যে এই জায়গাটা ফিলিং ডিফেক্ট আছে তাহলে তাহলে এইটা দিয়ে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি তাহলে ছোট কারো যদি কোনো পলি
সাদা দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা আমার একটা কালোর মতো দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটাতে আমার কি দেখা যাচ্ছে অ্যাপেল কোড দেখা যাচ্ছে তাই না এটা আপেল খাওয়ার মতো দেখা যাচ্ছে তার মানে এগুলো সব হচ্ছে আমার দিতেই পারি এখন আসে ডায়াবেটিকোলোসিস ডায়াবেটিকুলো হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কেন ডায়াবেটিকুলো হচ্ছে দুটো ডায়াবেটিকুলা একটা হচ্ছে মেকেলস ডায়াবেটিকুলা আর হচ্ছে আমাদের অ্যাকোয়ার ডায়াবেটিকুলা মেকেলস ডায়াবেটিকুলাটা হচ্ছে কি আমরা বলি যে কম্পারটিভলি সেফ ডায়াবেটিকুলা কারণ ডায়াবেটিকুলা কি ডায়াবেটিকুলাটা হচ্ছে আপনার যে যে আমার যে এই যে ছোট সময় যে ছিল তার মানে ওই যে যেটা আমাদের যে রেমনেন্ট যেটা ছিল মেকেলস ডায়াবেটিকুলা ওইটা হচ্ছে একটা রেমনেন্ট যেহেতু রেমনেন্ট এটা এটা আমরা বলি ভাইটাল ডাক্তার একটা রেমনেন্ট তাহলে ভাইটাল ডাক্তার যদি রেমনেন্ট থাকে তাহলে এইটা যেহেতু নর্মাল গাঠ নর্মাল গাঠের কি থাকবে আমার চারটা লেয়ারই থাকবে তাহলে নর্মাল গাঠের যদি আমার চারটা লেয়ার থাকে তাহলে এটা চারটা লেয়ার থাকবে তাহলে ভালো আর এক ডায়াবেটিকুলো যেটা হয় সাধারণত কনস্টিবিউশনের রুগীগুলোর হয় কনস্টিবিউশনের রুগী যখন কনস্টিবিউশন যখন থাকে আমরা যখন মোজা পড়ি না অনেকদিন পর থাকলে যখন ফেসে যায় ফেসে গেলে কি হয় জায়গা 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 একটু পাতলা হয়ে যায় ই হয়ে যায় তাহলে ফেসে যাওয়ার মতো হয় ফেসে যখন থাকে তখন ফেসে যখন গেল তাকে কি থাকে আমরা আগেই বলে ফেলাম চারটা লেয়ার মিউকোসা সাব মিউকোসা এই একটা লেয়ার দুটা লেয়ার আর বাইরে আছে আমার ফাইব্রাস লেয়ার ভিতরে থাকে মেইন একটা লেয়ার সেটা হচ্ছে মাস্কুলার লেয়ার মাস্কুলার লেয়ার আবার দুটো একটা হচ্ছে সার্কুলার একটা হচ্ছে লঙ্গিচুরিয়ার লেয়ার তাহলে ফেসে যখন যায় তখন এই গাঠটা সার্কুলার এবং এই সব আপনার লঙ্গিচুরিয়ার মাঝখানে ফেসে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে এই যে পকেটটা যে তৈরি হলো ওই ডায়াবেটিকুলার তৈরি হলো তার থাকে তিনটা লেয়ার তিনটা লেয়ার মধ্যে এর কোনো মাস্কুলার লেয়ার থাকে না তাহলে থাকে থাকলো শুধু ফাইব্রাস লেয়ার জীবনটাকে বরবাদ করে দিতে পারে এই রুগীগুলো রিকার ডাবলার পেইন নিয়ে আসতে পারে দেখা যায় যে এইটা তার মানে আমরা যদি বালটাকে যদি ভালো রাখতে পারি যদি যখন পেইন হয় তখন এক করছে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি তাহলে দেখা যায় যে এই রুগীগুলো ভালো হয়ে যায় তাহলে আমাদের কমপ্লিট কিভাবে আসতে পারে ডায়াবেটিকুলোসিফিকেশন আমরা বলছিলাম এ বি এবার হচ্ছে সি সি যদি দেখি তাহলে দিস ইস গল ব্লাডার ক্যালসিফিকেশন ক্যালসিফাইড গল ব্লাডার ওকে দিস ইস ক্যালসিফাইড গল ব্লাডার আমার অনেকগুলো মাল্টিপল স্টোর আমার হ্যাঁ এটা তাহলে গল ব্লাডার স্টোর আমি গল ব্লাডার রিলেটেড যে আমি বানাতেই পারি কোশ্চেন এইটা হচ্ছে কি লাইমি বাইল বা মিল্ক আমরা দেখেন এটা ওয়াইল্ড মিল্কি লাইম একটা পুরো গল ব্লাডারটা একটা আউট হয়ে আছে সাধারণ গেলটা এটা আমাদের আসতেই পারে এটা হ্যাঁ আসতেই পারে আমরা একটা বিভিন্ন রকম করে পলিস্টেটিজের ফিচার দিয়ে আমরা একটা একটা নিয়ে আসতে পারি যে আমরা কোলেনজাইটিজের ফিচার দিয়ে আমরা একটা বানাতেই পারি তাই না এটা বানাতেই পারি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এই জিনিস হচ্ছে এইটা এখন আসে এইটা তো আমাদের মেডিসিনের জন্য অত বেশি দরকার নাই দরকার আছে আবার কিছুটা এটা এস্টা ঘন প্যাটার্ন তাহলে এস্টা ঘন্টা তাহলে এই যে আমার যে এটা পিরামিড এই যে পিরামিড এটা হচ্ছে আমাদের আপার পার্ট অফ দ্য ইউনিটার এই যে দেখেন মেডিকেল মধ্যে সব জায়গাটা ঢুকে এস্টা ঘন প্যাটার্নটা করছে এখানটা তো ছোট একটা স্টোন আবার আছে তাহলে বাইলাটার এক্সরে যদি দেখি এক্সরে দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল এক্সরে মানে সরি কেবল স্টোন আমরা যদি দেখি এখানে স্কাটার কয়েক দুই তিনটা আমার স্টোন আসছে স্কাটার স্টোন এখন যদি আপনার সাথে এইটার সাথে যদি আমি প্যানকেটিক ক্যালসিফিকেশন দিয়ে দিই আমি যখন কোশ্চেন করতেই পারি হাইপার প্যারাথাইড আমি চলে যেতেই পারি তাই না প্যানকেটিক স্টোন সাথে হচ্ছে আমার এ স্টোন জেনারেল স্টোন আমি করতেই পারি কোশ্চেন বানাতেই পারি এটা হচ্ছে কি আমার একটা ব্লাডারের মধ্যে আমার ইউনার ব্লাডারের মধ্যে আমার স্টোন হয়ে বসে আসছে তাই না ইউনার ব্লাডারের মধ্যে স্টোন আমরা জানি সিচুয়েশন বা ইনফেকশন বা এগুলো থাকলে এটা হতেই পারে তাহলে ব্লাড স্ট্রাচিস যদি অবস্ট্রাকশন থাকে ব্লাডার ডায়াবেটিকুলার থাকে নিউরোজেনিক ব্লাডার থাকে ইউনার ইনফেকশন অলরেডি বললে ফেললাম হ্যাঁ তারপর আছে আবার কিডনির উপর থেকে পাথর টেস্ট নিচে এসে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে অথবা ফরেন বডি ম্যাটেরিয়াল লেফট ইনপ্লেস যদি থাকে কোনো কিছু তাহলে এটা অনেক টাইম যদি ক্যাথেটার করা থাকে তাহলে হতেই পারে এখন আমাদের মেডিসিনের জন্য আর একটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নেফ্রোকাসিন আমরা প্রায় পরীক্ষা দিই আমাদের এটার প্রতি কেন জানি একটু দুর্বলতা খুব বেশি ভালোবাসা বেশি আমরা ভুলতেই পারি না হ্যাঁ তাহলে আমাদের কথায় কথায় চলে আসে আমরা এটা দিয়ে হাইপোক্যালিমিয়াতে চলে যেতে পারি আমরা নেফ্রোক্যালসিনে চলে যেতে পারি আমরা একটা এসিলিড ফিচারের মধ্যে চলে যেতে পারি মানে এটা আমাদের লট অফ ডায়াবেটিক আমরা আসতে পারি কিভাবে আমাদের হ্যাঁ আমাদের ক্লাসিক্যাল এবং তাহলে নন ক্লাসিক্যাল আমরা যেটা করতে পারি আমরা এটা দিয়ে আমরা দুনিয়ার জায়গায় আমরা মুভ করতে পারি তাই না এটা যে মুভ করার আমাদের অনেকগুলো জায়গা আসছে তো আমরা নেফ্রোক্যালসিনেসটা আমরা ভালোভাবে পড়ে
তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের এটা হতেই পারে তাহলে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন ইস ইউজুয়ালি জেনারেলাইজ রাদার দেন দি লোকাল and often the calcification is seen in the, into little clusters these clusters correspond to the medullary pyramids asti pare na ye dekha typical nephrocalcinosis typical nephrocalcinosis hoye gelo eta nephrocalcinosis but otar moto to sundor hoy na eta na chobi ta ka bhalo hoy na chobi ta kharap hoye geche ha acha ei ta jodi takai amra ei je jodi dekhen eta amra bolchilam je pancreatic tar mane ei je 12 1 2 3 তাহলে এই প্যানকেটিক এর ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পরীক্ষার সময় যখন লিখবো রেডিওপেক শ্যাডো মাল্টিপল আমরা বলতে পারি প্যানকেটিক ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলতে পারি আমাদের এক দুই তিন আমরা বলতে পারি মেইনলি দুই আমার এক দুই তিন এক তিনও আমার কিছুটা আসছে আমরা বডি থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসতে পারি ওকে আমাদের এখন দেখেন এইটা একেবারে পুরোটা প্যানকেটিক ক্যালকুলেশনের মধ্যে কিন্তু একটু খেয়াল করবেন এইটা যদি পুরো থাকে তাহলে মোর কমন ইয়ার এফ সিপিডি ফাইব্রো ক্যালকুলাস প্যানকেটিক ডিজ অর্ডার আর যদি মনে করেন সাধারণত হেড টেডি থাকে তাহলে হচ্ছে নর্মাল প্যান্টেড ক্যালকুলেশনটা এমনি হতে পারে কোনো প্যান্টেডি যে করসপন্ড দিয়ে হতে পারে আমার হাইপারথ্যালজ হতে পারে হাইপার দি আমার এগুলো যে কোনো একটা কারণে হতে পারে তাহলে এইটা হচ্ছে এফসিপিডি আমরা এফসিপিডি দিয়ে নিতেই পারি এই রোগীটা হচ্ছে একটা ম্যালেডিশন কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে আসবে আমরা একটা দিতেই পারি যে এই রোগীটা আসে এই 15 বছরের একটা ছেলে তার এরকম একটা হেড শ্যাডো নিয়ে আসলো তার একটা সিগনিফিক্যান্ট একটা ওয়েট লস আছে তার দেখা গেল যে এক্সরে করে আমরা এরকম একটা পেলাম তার কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার তুমি কি কি তার হিস্ট্রি নিবা ব্যাস আমি ডায়াবেটিস এর মানে একটা আছে কিনা মানে দেয়ার সাথে ইজুয়ালি তোমার ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মানে একটা থাকে থাকতে পারে এই রোগীগুলো আমরা বলতে পারি স্টুল পরীক্ষা করলে তুমি কি কি পাবা স্টুল পরীক্ষা করলে আমরা ফিকাল ফ্যাক্টরি লাস্টেস পেতে পারি আমি এই পেতে পারি আমি আমার এখানে আমরা এই পেতে পারি ফ্যাট গ্লোবাল পেতে পারি তাই না আমরা সবগুলো টেস্ট করতে ম্যালেডিশন ফিচার থাকতেই পারে কারণ প্যানকিয়াস ইনভলভড ইন দি বোথ ফ্যাট ম্যালেডিশন বোথ হচ্ছে আমার আমার প্রোটিন ম্যালেডিশন তাহলে দুইটা ম্যালেডিশন জন্য আমরা থাকে তাহলে আমরা কোশ্চেন এর যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারি কমনলি হয় না হয় না যারা বলছো বাবা চাপা দিস চাপা দিলে দুইটা উপকার বাবা একটা হচ্ছে তুমি জানো না এটার জন্য হচ্ছে তোমার আমরা পাশ কিন্তু সাইটে বাবা জানলা না এটার জন্য শূন্য পাইলা আর তুমি আমাকে বোকা বলে উত্তর দিলা সেই জন্য মাইনাস টু পাইলা তাহলে রেজাল্টটা কিন্তু মাইনাস টু বাবা আমরা না জানলে বলতে আমি জানি না স্যার ঠিক আছে আচ্ছা আমি স্যার সরি আমি আগে একটা একটু খেয়াল করে নিই চ্যাট বক্স আমি জেনে নিই মোলেস সাইনটা ইন্ডিকেট করে বাবা ওই জায়গাটাতে বাবা ডাইলেটেড হয়ে যায় পুরা পুরা হয়ে ওই যে বাণী এত বেশি ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায় ইয়ে হয়ে যায় তোমার মলের সাইন ইন্ডিকেট করে দিয়ে তোমার এই যে স্মল গার্ড যে যখন এই যে আমার ইডিমাটা থাকে তখন এটি ইন্ডিকেট করে ওই জায়গাটা ডাইলেটেড ডাইলেশন হয়ে যায় জায়গাটার মতো মলের সাইন এই যে ফিচার অফ ইনফ্লামেশন আমরা এটা ওটাও একটা পার্ট বাবা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে কি শুনে নাও কারণ যখন আমাদের এফসিপিটি যখন হয় আমরা যদি বলি টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যালাইটিসে দেয়ার ইজ এ ডেস্ট্রাকশন অফ দ্য বিটা সেল তাহলে ডেস্ট্রাকশন অফ দ্য বিটা সেল হওয়ার জন্য যে আমার আলফা সেলটা ঠিক থাকে আলফা সেলটার কাজ কি গ্লুকাগন তার মানে এই রোগীগুলো ইনসুলিন থাকে না প্লাস হচ্ছে গ্লুকাগন বেশি থাকে মানে কম্পারেটিভলি ইনকম্পারেজেন্ট টু দিস সেই জন্য দে আর মোর প্রোন টু কিট এসিডোসি আর এফসিপিডি যখন থাকে তোমার এফসিপিডিতে আলফাও থাকে না বিটাও থাকে না তাহলে আলফা না থাকার জন্য ডায়াবেটিস আর বিটা না থাকার জন্য কিট এসিডোসিস হলো না তার মানে দে আর রেজিস্ট সেই জন্য বলা হয় যে এফসিপিডি রোগীগুলো দে আর রেজিস্টেন্স টু কিট এসিডোসিস তাহলে এই রোগীগুলো কিটোসিস হয় না মাল্টিপল ইরেগুলার ফোকাই আমাদের ক্যালসিফিকেশন ওই একই জিনিস দরকার নাই এটা দিয়ে আমরা কমনলি পরীক্ষা দেওয়া হয় কমনলি পরীক্ষা দেওয়া হয় কমনলি যাওয়া হয় তাই না এটা দিয়ে আমি ম্যালোজেশনের থেকে শুরু করে যে কোনো একটা জায়গায় চলে যেতেই পারি যাওয়ার আমাদের অনেকগুলো স্কোপ আছে আমাদের এখানে দেখো এই যে দেখো আমাদের এই একটা ক্যালসিফিকেশন এই একটা ক্যালসিফিকেশন এখানে একটা কিডনি এখানে একটা কিডনি তাহলে কিডনির উপরে কিডনির ভিতরের দিকে যদি মিডিয়াল অ্যাপার আপার এন্ডে ক্যালসিফিকেশন থাকে তাহলে এটা আমাদের এটা তাহলে এটা আমার কি কিছু হতে পারে অ্যাডেনাল হেমোর যদি থাকে হতে পারে টিবার ক্লোসিস হতে পারে আর বাংলাদেশে একটা কমন একটা ডিজিজ কন্ডিশন এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে হিস্টোপ্লাজমোসিস সেখানে তোমার হতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো যদি থাকে এরকম একটা ক্যালসিফিকেশন নিয়ে আসতেই পারে 
তাহলে এটা কি রকম তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপেড এরিয়া অফ ইরেগুলার ক্লাসিফিকেশন ইন দি আপার পোল অফ দি কিডনি তাহলে এটা থাকে তাহলে আমরা আসবো কি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোরিজম আমরা দেখতে পারি ক্যালসিয়েশন এটা একটা আসতে পারে আমি একটু টেনে যাচ্ছি কেন বাবা সময় চলে যাচ্ছে প্রায় সাড়ে বারোটা মতো হয়ে গেছে তো আগাছি এখন অনেকগুলো স্লাইড আছে আচ্ছা তাহলে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোরিজমটা আমরা কখন আমরা বলবো যখন ওটা নর্মালি তাহলে থাকবে আমার সাধারণত দুই আড়াই সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকতে পারে তাহলে এই দুই আড়াই সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকে বাবা যদি এখানে যদি তিন সেন্টিমিটার বেশি চলে যায় তখন আমরা তাকে বলবো অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানোরিজম ওই অ্যানোরিজমটা অনেক সময় বাবা ক্যালসিফাইড হয়ে যায় বিশেষ করে সিফিলিটিক থেকে শুরু করে এগুলো অনেক সময় ক্যালসিফাইড হয়ে যায় তার মানে মোস্ট অ্যানোরিজম আর অ্যাসিমটোমেটিক ইনসিডেন্স ইজ ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড টেন্স টু প্রোগ্রেসিভলি এনলার্স ওভার দ্য টাইম রাপচার অফ অ্যাওটিক অ্যানোরিজমটা কি অ্যাসোসিয়েট উইথ ভেরি হাই মর্টালিটি এইটি পার্সেন্ট হচ্ছে মোর দ্যান মর্টালিটি হোয়েন অ্যাওটিক অ্যানোরিজমটা কি হচ্ছে মোর দ্যান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার রিস্ক অফ অ্যানোরিজম রাপচার ওভার ওয়েট দ্য রিস্ক অফ অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট তার মানে তৈ রোগীগুলো আমার অপারেশন করতেই হবে কারণ এই রোগীগুলো আমরা সবসময় আমরা কি করি কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট করার চেষ্টা করি কারণ এগুলো অপারেশনগুলো হাইলি কমপ্লিকেটেড যখন পাঁচ পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে চলে যাবে তখন তাকে অপারেশনটা করতেই হবে কারণ না হলে রাপচার হবে আর রাপচার হলে মর্টালিটি এইটি পার্সেন্ট আর অপারেশন করলে তো বাঁচতেও পারে তার মানে সেক্ষেত্রে হচ্ছে বাঁচার একটা সম্ভাবনা আসছে আর রাপচার হলে মরার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রায় নিয়ার অবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশি সেটিং এ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মর্টালিটি তাহলে এটা এটা কি হবে আমরা এটা আমরা একটা ওপেন সার্জারি করতে পারি এন্ডোভাসকুলার এন্ড্রোজম রিপেয়ার কারণ কি আমি দুইটা ওয়াল যদি দেখতে না পারি তাহলে বাবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বা কি হলো আমি বুঝবো কেমন করে বাবা আমার তো বোঝার উপায় নাই তাই না আমি মাপ পেলাম ফাইভ পয়েন্ট কেমন করে বলবো যদি আমি একটা ওয়াল থাকে আর ইফ অনলি অন সাইড অফ দি ওয়াল অ্যাওটেজ সিন অ্যাওটি অ্যাওটা মেবি একটেটিক মানে একদিকে টর্চ হয়ে যাওয়ার জন্য মনে হচ্ছে বড় হতে পারে উইদাউট বিয়িং অ্যান্ড রেসপন্ড আমি বলতে পারি না তাহলে মানে আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে কি মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট আর ইনফ্রাডেনাল তাহলে কিডনি নিচের হওয়ার পরে যে অ্যান্ড্রোজম গুলো হয় মানে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে রাপচার বাবুলার সময়টা অনেক কমে যায় আচ্ছা কিন্তু আর একটা অ্যানোরিজম হচ্ছে খুব খারাপ সেটাকে আমরা বলি মাইক্রোটিক অ্যানোরিজম মাইক্রোটিক অ্যানোরিজমটা কি জিনিস মাইক্রোটিক অ্যানোরিজমটা কি জিনিস এবার ভুল বললে অসুবিধা নেই আমি মাইনে দেবো না অসুবিধা নেই ফেল করাবো না অসুবিধা নেই বলো ফাঙ্গাল মাইক্রোটিক মানে ফাঙ্গাল না বাবা আমি পাই নাই ছেলেরা সঠিক উত্তর দিতে পারছে সবাই একই উত্তর দিয়ে যায় গর্বের সাথে ফাঙ্গাল এই যে দেখো এই যে ডাইলেটেড বাবা এই যে দেখো ডাইলেটেড আমরা বলছিলাম দুটো ওয়াল পেতে হবে দুটো ওয়াল না থাকলে পাবো না এখানে যদি দেখেও দেবা এই যে দেখো ডাইলেটেড এই এখন जन्मग्रहण कर मार पेटे जो बड़ते थके তখন দেখা যায় আমার যখন ইমপ্লান্টের যখন হয় ওইটা আমার নিউট্রিশনের মধ্যে না হয়ে ওইটা ইমপ্লান্ট হয়ে যায় ওই ফিটাসের মধ্যে হয়ে যায় তার মধ্যে তার থেকে নিউট্রিশন নিয়ে বড়তে থাকে তার ভিতরে থেকে যায় তাহলে ফিটাসিন ফিটু হতেই পারে 
তাহলে এটা আমাদের ফিটাসিন টু একটা দেখতে পারি এটা আমাদের দরকার নাই ক্যাসোয় ফাইব্রেট আমাদের মেডিসিনে লাগবে না যেটা সব সবকিছু দেওয়া আছে তাই ছবিগুলো দেখালে কান দিয়ে যায় মিনটা চলে যাচ্ছে আমি এটা পোস্টিক ক্যালসিফিকেশন দরকার নাই এইটা আমাদের দেখো এই যে দেখো আবার সেই আবার নিচে দেখো ফিগুলি তো আমার আছে তাহলে এবডোমেন এরটা ক্যালসিফিকেশন ওকে আচ্ছা এখন দেখো স্প্রিনিং আর্টারি ক্যালসিফিকেশন দেখো স্প্রিনিং আর্টারি ক্যালসিফিকেশন কিটাকে এটাকে বলা হয় চাইনিজ ড্রাগন সাইন তাহলে চাইনিজ ড্রাগন দেখবা যে আমাদের আর্মিতে যারা আসো তারাও কিন্তু দেখি যে অনেক এই ধরনের কাপড়গুলো খুব বেশি পড়ো আর্মিতে যারা আসো তারা চাইনিজ ড্রাগন হ্যাঁ এই যে চাইনিজ ড্রাগনের মতো চেহারা দেখো তাহলে এটাকে বলে চাইনিজ ড্রাগন সাইন স্প্রিনিং আর্টারি ক্যালসিফিকেশন তাহলে হচ্ছে আমাদের ডিসঅ্যাবিলিটি আমরা এটা আমাদের দরকার কি দেখবো আমরা যখন পেলভিসটা যখন দেখবো বাবা এটাকে আমরা বলি থ্রি পোলো সাইন বলি তাহলে থ্রি পোলোরিং তাহলে পোলোর যে চকলেট আছে সেই চকলেট আমরা পোলো চকলেট ছোটবেলা সবাই খেতাম তাহলে এই একটা পোলো চকলেটের রিং দুইটা পোলো চকলেটের রিং তিনটা পোলো চকলেটের রিং তাহলে তিনটা রিং এই তিনটা রিং সাইনকে আমাকে ভালোভাবে দেখতে হবে তাহলে অপারেটর ফর্মেন্ট আমরা দেখবো আমাদের এই পেলভিসের এটা দেখব যদি এটাতে কোন অ্যাবরমালিটি থাকে দিস সিগনিফাই দেয়ার ইজ এ ফ্রাকচার অর ডিসলোকেশন তাহলে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু ঠান্ডা মাথায় এক্সরে যখন একটা এক্সরে নেব নিয়ে একটা চুপ করে একটা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ মানে মানে বন্ধ করে চিন্তা করতে হবে তাহলে এই যে থ্রি পোলোর সাইন যেটা বললাম এই যে থ্রি পোলোর সাইন তাহলে এই তিনটা পোলো চকলেটের মতো আমরা পাচ্ছি এখন দেখেন এই যে একটা পোলো চকলেট এই কোনাটা ভাঙা এই পোলোটা ঠিক আছে এই পোলোটা একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে তার মানে এখানে একটা ফ্রাকচার দেখা যাচ্ছে তাহলে এইটা যদি আমি না দেখি পোলো সাইনটাকে দেখা না চেষ্টা করি তাহলে এই পেলভিকটাকে আমি মিস করে যাবো ফ্রাকচারটাকে আচ্ছা এখন আসে এসক্লোটিক অ্যান্ড লুসেন্ট বোন লিশন কি কি কারণ হতে পারে এইটা হচ্ছে আমাদের মেডিসিনের জন্য খুব বেশ ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই জন্য কারণ আমাদের বনি মেটাসেসিস থাকে কিছু প্লাস ফাইব্রাস কন্ডিশন থাকে বনি এসক্লোটিক কন্ডিশন থাকে এটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে এসক্লোটিক লিশন কোনটা অ্যাবনর্মাল এরিয়া অফ ইনক্রিজ ডেন্সিটি হোয়াইট আর উইড ইন দি বোনস আর লুসেন্ট হচ্ছে যদি রিডিউস ডেন্সিটি ব্ল্যাক এবং থাকে উইড ইন দি বোন আমাদের প্রিডিয়াম ডোমিনেন্টলি অস্ট্রেলিয়াটিক টিউমার কিছু কিছু হয় একটা হচ্ছে নল স্মল সেল কার্সিনোমা লাঞ্চে হয় আমাদের রান সেল কার্সিনোমাতে হয় মাল্টিপল মাইলামাতে হয় অ্যান্ড মেলিডেন মেলানামাতে আমাদের অস্ট্রোলাইটিক লিশনগুলো হয় আমাদের অস্ট্রিক ব্লাস্টিক লিশনগুলো পাই কিছু কিছু স্মল সেল লাং ক্যান্সারে পেতে পারি পোস্টেটিক ক্যান্সার কার্সিনয় টিউমার গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা আমাদের হচ্ছে যেটা আছে এবং গ্যাস্ট্রিনোমা যেটা হচ্ছে নিউরো এন্ড্রোক্রাইন আচ্ছা তাতে হচ্ছে কি নিম্ফোমা অ্যান্ড মেট্রোসাইটোসিস এগুলো তো আমরা পাই আমরা অনেক সময় ওভারিতে অনেক সময় পেতে পারি আমরা আচ্ছা আর মিষ্টা সাধারণত থাকি সে বেস্ট স্কোমাস জিআইটি থাইরয়েড আর অন্যান্য কিছু অস্ত্র প্লাস্টিক লিশন আছে যেগুলোতে আমরা পাই সেটাতে পাই ফাইব্রাস ডিসপ্লেশিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কমন আমরা টিউবারাস স্কুলোসিস পেতে পারি আমরা টিউবারক্লোসিসও পেতে পারি অস্ট্রিও পেট্রোসিসও পেতে পারি ফ্লোরোসিস মানে ফ্লোরাইড পয়জনিং হতে পারে প্যাজের ডিজিজ হতে পারে রেয়ারলি অস্ট্রিও আর্থারিজ হতে পারে তার মানে এই জিনিসগুলো আমরা পাই আমরা যদি দেখি তাহলে যদি দেখেন এখানে সাদা 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 কতগুলো লিশন দেখা যাচ্ছে এইটা পুরা সাদাই আমার হয়ে গেছে এই জায়গায় সাদা এই জায়গায় সাদা এখানে আবার একটু অস্ট্রোগ্লাইটিক লিশনের মতো আসছে তাহলে মানে এইটা আমরা অস্ট্রোস্ট্রোটিক বোন ডিজিজ যদি পাই আমরা তখন তখন আমরা বোন লিশন হলে বয়স দিয়ে চিন্তা করি জিরো টু টেন অস্ট্রো সার্কোমা যখন এটা আর টোটালটা যদি সাদা থাকে তখন আমরা তাকে বলবো ফাইব্রাস ডিসপ্লেশিয়া টোটালটা যদি সাদা থাকে আর দশ থেকে বিশের মধ্যে কি অস্ট্রো সার্কোমা ফাইব্রাস ডিসপ্লেশিয়া ইসনোমেটিক গ্রানোলোমা অস্ট্রেড অস্ট্রিওমা অস্ট্রোব্লাস্টোমা বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এ কন্ড্রোমা আমাদের দরকার নেই অস্ট্রিমার লাগবে বনির এন্ড্রোমা পাইতে পারি আমাদের প্যারোস্ট্রিয়াল আমাদের অস্ট্রো সার্কোমা আচ্ছা এই কন্ড্রো সার্কোমা এই লিশনগুলো আর চল্লিশের উপরে গেলেই আমাদের চিন্তা হচ্ছে মেট্রাস্টেসিস হচ্ছে আমাদের এক নম্বর কারণ আর ইনফেকশন যে কোনো বয়সই হতে পারে আমাদের যদি এটা দেখি দিস ইস অস্ট্রোপেট্রোসিস তাহলে অস্ট্রোপেট্রিস দেখেন পুরো সরি মার্বেল এটা হচ্ছে আমাদের মার্বেল বন্ডিজি যেটা পুরো এটা দেখেন এটা সাদা হয়ে আছে এটা হ্যাঁ এই রোগীগুলো নিউরোলজিক্যাল আমার ফিচার নিয়ে আসে কারণ কি ওই যে কন্টিনিউস যদি আমার হাড্ডিতে ওই যখন স্কালপের যে ছিদ্রগুলো কেনিয়াল না পাসিগুলো এগুলোর জন্য ওপেন হওয়া দরকার এগুলো সবগুলো ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় তার মানে মাল্টিপল কেনিয়াল না পাসি নেই ডেভেলপ করে এই যে দেখেন আমাদের অস্ট্রোপ্লাস্টিক মেটাস্টেসিস এখানে আমার চেঞ্জ আসছে তার মানে এটা অস্ট্রোস্ক্রোটিক চেঞ্জ তার মানে অস্ট্রোপ্লাস্টিক মেটাস্টেসিস এইটা এই হিসেবটা যদি আমরা যদি দেখি এই জায়গাটাতে আমার একটু কেমন জানি আসছে এই জায়
তারপর আমরা পাবো এই জন্য কারণ এটা দেখেন এই যে স্পন্ডাইলোসিস প্লাস হচ্ছে একটা বোন ফ্রাকচার তাহলে এখানে হচ্ছে স্পন্ডাইলোসিস মানে কি স্লিপ করে দেখেন ভার্টিকাল যদি আমি অ্যালাইনমেন্ট দেখি এরকম সমান একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকার কথা এটা দেখেন সামনের দিকে চলে গেছে চলে যাওয়ার জন্য আমার এই যে দেখেন এই যে ভার্টিকালটা ফ্রাকচার প্লাস হচ্ছে স্পন্ডাইলো এটা যে তাহলে আমার কি লিসেসিস এটা হচ্ছে আমার এটা সামনে চলে যাচ্ছে কি রেট্রোলিসিস পিছন দিকে চলে আসছে চলে আসার জন্য এইটা তাহলে ইলেসিস জন্য এটা একটা ফিক্সেশন করা হয়েছে অপারেশন করে স্পাইনাল প্যাথোলজিতে আমরা দেখবো কাইফেসিস আছে কিনা এইটা আছে কিনা এগুলো আমাদেরকে একটু দেখে যেতে হবে এখন আসে এইটা একটা খুব ভালো জিনিস খুব একটা দরকারি জিনিস হয় এটা সরে গেছে ক্যালকুলেটরটা আচ্ছা এটা আমরা বলি কি উইঙ্কিং আউটস তাই আমাদের এই যে চোখ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই আমাদের সেই গান আছে না চোখ চোখ মেরেছে আপনার হলের সিনেমা দেখতে গেতে না সেটা দেখেন এইখানটা দেখেন এই যে দেখা যাচ্ছে আপনার নর্মাল আমাদের ভার্টিকাল বডি এই যে দেখেন ট্রান্সপাস প্রসেস এর এই জায়গাগুলো তাহলে এই জায়গাগুলো থাকে এই জায়গাটা অ্যাটাসমেন্টের জায়গাটা কালো কালো দেখা যায় এই জায়গাটা যদি যখন ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায় পেডিকেল গুলো যখন চলে যায় পেডিকেলগুলো চলে গেলে এই জায়গাটা দেখেন চোখ মারাটা নাই এই জায়গায় চোখটা দেখা যাচ্ছে এখানে চোখটা নাই তাহলে চোখটা মারার জন্য চোখটা বন্ধ করা সেটাকে আমরা বলি উইঙ্কিং আউট সাইন তাহলে উইঙ্কিং আউট সাইন এটা হচ্ছে ফিচার অফ কি ফিচার অফ মেলিগনেসি মেলিগনেসি এই জন্য আমরা জানি আমাদের নিউট্রিয়েন্ট আর্টারিটা যেটা থাকে ওই পেডিকেলের ওই জায়গাটাতে গিয়ে ওপেন করে আর যে কোনো মেটাসেটিসা যেহেতু আপনার ব্লাড ব্লাড বর্ন ব্লাডের মাধ্যমে যায় সে গিয়ে ওখানে গিয়ে আপনার ডিপোজিট হয় হয়ে ওখানে পেডিকেলটাকে ডিস্ট্রাকশন করে দেয় তার মানে উইঙ্কিং আউটসাইড যখন থাকবে তখন এটা যে ফিচার অফ ফিচার অফ মেটাসেসিস তার মানে আমরা একটা অনেক শিওরেস সাইন হ্যাঁ এটা একটা খেয়াল করতে হবে আমাদের উইঙ্কিং আউটসাইড আমার আছে কিনা নেক্সট হচ্ছে আমরা এক্সট্রা যখন পাবো অ্যাপডোমেন এসছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো তাহলে ব্যাম্বুইং অফ দি স্পাইন আছে কিনা এটা দেখেন টিপিক্যাল ব্যাম্বুইং পুরো লেগে গেছে লেগে গেছে আমার পোস্ট লংজিটাল লিগামেন্টটা আমার ফিউশন অ্যান্টি লংজিটাল লিগামেন্টটা ফিউশন আসছে পোস্টারটা ফিউশন পাবো এবং পাশে যে বর্ডার যদি দেখি যে অ্যান্ডলাস হাইপ্রোসেস অল আর ক্যালসিফাইড সো দিস ইজ দেয়ার ইজ এ ব্যাম্বুইং অফ দি স্পাইন এটা আমরা পাচ্ছি এখন আসেন এইটা যদি দেখি সলিড অর্গান এনলার্জমেন্ট আমাদের রিডেস হবে এই দেখেন লিফ পর্যন্ত নেমে গেছে ওকে তাহলে এইটা আমার গেল এটা তার মানে ইনফিরিয়র টাং লাইন প্রজেকশন देखने उट figure out what is the wrong within the patient amra ki ki pete pari amra eta surgical clip operation korar pore rekhe dite pare amader staple gulo normal thakte pare je ta amra staple gulo kise pai staple surgical clip normally kise pai amra gallbladder ta clip amra normal x-ray kintu normally amra dekhi gallbladder ta dekhi onek shomoy operation kore bhul kore fele aste pare sucha tucha fele aste pare tale ei jishta amaderke x-ray kore de amra dekhte pari eta and it is important to recognize the differences between them ta amra diagnosis korte pari ekhon ei jishta dekhen এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এই যে মেটালিক ক্লিপ এটা আমরা কমনলি আমরা সবাই এক্সেপ্ট করলে আমরা এটা পাই গলবেলাটার অপারেশন করার পরে এই মেটালিক ক্লিপ থাকে আর এখানে দেখেন এই ক্লিপটা কিন্তু ক্লিপটা এই ক্লিপ আর এই ক্লিপ কিন্তু ঠিক না এই ক্লিপটা যে ওই বিভিন্ন ক্লিপ ই করছে এসব ক্লিপটা পেটের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়ে চলে এসে পড়ছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা কেস খাবে আর এটার জন্য যে ডাক্তার করছে সে হচ্ছে প্রশংসা পাবে তাহলে দুইটা এক্সেপ্ট ক্লিপ একটা প্রশংসা আর একটা হচ্ছে নিন্দা এই যে দেখেন এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের হয়ে গেল এই যে দেখেন এখানে কতগুলো ক্লিপ দেখা যাচ্ছে তার মানে এই যে ক্লিপ গুলো দেখা যাচ্ছে ছোট 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 দেখা যাচ্ছে তাহলে এই গ্রাফ হচ্ছে কি রেডিওগ্রাফ সদ বায়ল অ্যানাস্টোমোসিস তার মানে এই যে ক্যান্সার পর ইসের পরে স্টাপলার এই যে মেটালি পিস দিয়ে স্টাফলিং করা হয় তাহলে দে মে বি ট্রিকি টু ভিজুয়ালাইজ এজ দে আর ভেরি স্মল এন্ড নন পার্টিকুলারলি ডেন্স দে অ্যাপিয়ার এজ এ কার্লি লাইন অফ মাল্টিপল টিনি ক্লিপস এন্ড ইন্ডিকেট দ্য সাইট অফ বায়ল অ্যানাস্টোমোসিস তাহলে এই বায়লটা অ্যানাস্টোমোসিস এর জায়গাতে ক্লিপটা দেখা যাচ্ছে এখানে এটা নর্মাল জিনিস আমরা পেতে পারি কি আমাদের তাহলে দেখেন 
projected over the pelvis and the lower abdomen following the path of the rectum and sigmoid column. That means it's platter tube kidney. Platter tube is a long soft tube usually inserted into the sigmoid column with the help of a rigid and flexible sigmoidoscope. And it is used to decompress the sigmoid valvulus. That means sigmoid valvulus from the tube to the lion shwine, batasta to legale, at a chicken jet on rotation dorsh, chair that that sigmoid valvulus is on the amaran shwine jokon, amade jokon large guard jokon obstruction take, on shwine of platter to the day. দিলে বাতাসটা এগুলো ডিকমেশনটা কমে গেলে পেইন কমে যায় এটার মধ্যে যদি অটোমেটিক সাবসেট করে যায় তাহলে দেখা যায় যে অনসময় অপারেশন ছাড়াও যদি অন্য কোন মেকানিক্যাল কারণ না হয় ভালো হয়ে যায় আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের এই টিউব দেখা যাচ্ছে এই কি এটা কি টিউব এটা হচ্ছে আমরা বলবো গ্যাস্ট্রোস্টোমি টিউব তার মানে কি এটা ফিডিং এর জন্য করা হয় এটাকে আমরা আটার নাম বলা হয় পেগ 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 মানে পারকিউটিনাস ইন্টারো গ্যাস্ট্রোস্টোমি এটা সাধারণত কাদের করা হয় পেলিটিভ কেয়ার এর রোগীদেরকে করা হয় যারা মানে মারাও যাচ্ছেন না আবার বেঁচেও থাকছেন আবার আনকনসিয়াস কারণ আপনি তো দেখা যাচ্ছে যে এদিকে এদিকে যদি মনে করেন যে আপনার হ্যাঁ ইস্টার প্যাকাসের ওই জায়গায় আপার এন্ডে কোন একটা ন্যারোয়িং থাকে স্টিকার থাকে বা ইয়ে থাকে টিউব ঢুকানো যাচ্ছে না তবে তখন তাদেরকে পেক করে দেওয়া হয় তার মানে ওই ইটা করে এই টিউবটা দিয়ে দিলে বাইরে এখান থেকে খাবারটা দেওয়ার জন্য পেক ইজ এ ভেরি যখন আমি যখন ছাত্র ছিলাম এমডি গ্যাস্টেন্ট হয়েছে তখন বার্ডে আমি একটা করা হয়েছিল এখন জানি না কে কতটুকু করা হয় বাংলাদেশে এই যে দেখেন এই যে মেটালিক ই দেখা যাচ্ছে আমার এই যে ियर रेट फिल्टारेखाजम जो फिल्टारेजन रिचिंग and intravenous cover filter is often used in situation where anticoagulation is contraindicated eta dekhen body packer body packer ki jinish o oi je sona gayna iya ba pachar kore tar ekom koy din ago dekhle paper ek lok mara geshe ei je mara jawar por peter modhe theke ber korte onek gulo taka ta mane ei je dekhen ei je dekhen bibhinno rokom body gulo khawa eigulo plastic sadharonoto condomer modhe bore khe phele ei je dekhen khe phele ei peter modhe bhora फेटे जाए टिटी Sometimes surrounded by a gym of gas, hello. Gas, that's the body. That's why you see that 
ভিতরে খাওয়ার সময় তার যখন ভরে কন টিউবের প্যাকেটের মধ্যে গ্যাস সেটা থাকি তাই না আচ্ছা এখন আসি যদি দেখি আমরা একটু একটু কয়টা ছবি এক্সট্রা আমরা একটা দেখে যাচ্ছি কি বোঝার জন্য ছবি একটু লাগবে তাহলে লিভার এটা হচ্ছে ইনফ্রোভেনা কাবা এটা হচ্ছে আমার পোর্টাল ভেইন এটা হচ্ছে স্টোমা এটা স্প্লিন তাহলে এটা হচ্ছে আমার যেটা হচ্ছে ডায়াফ্রামের কুরোড়া গুলো যেটা কুরোড়াটা এওটা দেখা যাচ্ছে লাস্ট ইন দি কোস্টোমেরিক আমার যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এটা কয়টা জাস্ট ছবি দেওয়া খালি দেখার জন্য গল ব্লাডারটা আমরা এইটা দেখব প্যান কেসটা একটু ইরেগুলার হয়ে আসছে পোর্টাল ভেইনটা তো আমার এখানে এই যে ইনফ্রোভেনা কাবা क्वेश्चन चिंता कर কিন্তু আমরা টক্সিক মেগাকলন তো আরো যে যে ফিচার গুলো বাবা আমরা জানি আমি যখন এক্সরে তো দেখবো আমরা সাথে সাথে ক্লিনিক্যাল ফিচারও থাকবে রেগুলার সাধারণত জ্বর থাকে ট্যাকি গাড়িয়া থাকে শকে থাকে তারপরে এই যে ফিচার গুলো তো বইতে বলাই আছে বাবা ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো থাকে সাথে যদি তোমার এক্সরে আমরা এরকম পাই তখনই আমরা চিন্তা করি যেটা টক্সিক মেগাকলন বাবা টক্সিক মেগাকলন আর ওই যে সাইজ ওই যে 5.5 আর 6 এটা তো ডিফারেনশিয়েট করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট তাই না আর টক্সিক মেগাকলনে সাধারণত যেটা হয় তোমার শুধুমাত্র ট্রান্সভাস কলনটা এরকম ডিস্ট্যান্ডার্ড থাকে বাকি জায়গাগুলো নয় আর যখন লার্জ বাল অবসেশন যখন থাকবে তখন শুধু ওই মেগা ট্রান্সভাস কোন তো না বাকি জায়গাগুলো ডিসটেন্ডার থাকে এই জিনিসগুলো দিয়ে একটু ডিফারেনশিয়েট করা যায় তাহলে আর কিছু নরমালি ইয়ার দেখার জন্য কি স্যার پیشنটকে 10 বা 15 মিনিট দাঁড়ানোর পর এক্সরে করা উচিত ইয়ার দেখার জন্য আচ্ছা নরমালি কি কোন এক্সরে বানা এই এক্সরে অ্যাবডোমেন অ্যাবডোমেনটা অ্যাবডোমেন না বাবা এটা একটু একটু দরকার না বাবা কারণ কেন লাগে না বাবা কারণ আমরা তো দেখবো যে তুমি দেখতেছো কোন সলিড স্ট্রাকচার আছে কিনা ভিতরে ক্যালসিফাইড হোক বা যাই হোক না কেন সেটার জন্য তো সেটা দেখার জন্য তো বাবা লাগে না তুমি যারা বা করবে অসুবিধার কিছু নেই বাবা আর তুমি একমাত্র যদি পারফরশন থাকে তখন তুমি একটু ওয়েট করতে পারো এইজন্য কারণ পারফরশন থাকলে যেহেতু গ্যাস সব সময় উপরের দিকে যায় ওইটা একটু সময় দিতেই পারো তোমাকে আর কিছু আর কিছু বাবা এনি কোশ্চেন আর মনে হয় স্যার আর কিছু কোন থাকলে বলো নালে আমার মে আর ও আমার রাইজ আছে এয়ারপোর্টে বসে আছে তার সাথে একটু কথা বলতে বলে কি উঠতে পারো কি করলে না করলো কালকে আমি ছেলের পরিচয় তো ছেলে কিনে কালকে উঠব স্যার একটা কোশ্চেন করছেন একজন যে উপজেলা লেভেল থেকে কখন پیشنট কে রেফার করবে ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন কেস গুলো আচ্ছা আচ্ছা রাইট বাবা এখন আসে ইন্টারস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন কখন আমরা রেফার করব এখন আমি কালকে উদাহরণটা দিয়ে বলি কালকে আমার চেম্বারে দুটো রোগী আসলো দুটো রোগীর মধ্যে একটা রোগী হচ্ছে বাবারে যে তার দুই সপ্তাহ আগে বারডেমে তার একটা কেস পেইন ছিল বারডেমে ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে তার কেস সেটিং করা হয়েছে যাওয়ার পরে তার ডেভেলপ করলো যে জিনিসটা বাবা যখন একটা ছিল কুমিল্লাতে গেল কুমিল্লাতে একটা হাসপাতালে ভর্তি হলো ভর্তি হওয়ার পরে একটা বড় হাসপাতালে ওখানে নাম বলবো না ওখানে করার পরে তার অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল তারা দেখলো এটা ইনস্টাল অবস্ট্রাকশন মতো তাদেরকে মনে হচ্ছে আমার চেম্বারে কালকে রাতে এসে যখন দেখি সয়ে দেখি পেটের মধ্যে একটা লাম পাওয়া যাচ্ছে রাইট তোমার লাম্বা রিজ তার মানে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জিনিসটা তার মানে যে তার যে একটা যে পেইন ছিল অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল খেয়াল করে দেখো অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল তাহলে অ্যাবডোমিনাল পেইনটা নিয়ে কিন্তু রোগীটা গেল বারডেমে বারডেমে তারা ইবিএম কার্ডিয়াকে একটু তাদের একটু সিজিতে চেঞ্জ ছিল তারা স্টেন্টিং করে দিয়েছে এখন এটা কমলি হয় এটা আমার আমার জীবনের আরো একটা ঘটনা বলি তাহলে কখন তুই এফার্টটা করবো তুমি তো পেয়ে যাবা তাহলে আমি যখন পালকে পাঠালাম রাতের বেলা পপুলারিটি বসেছিল সাত আট ঘন্টা সিট পায় নাই পড়ে রাতে আইসিউর মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে এর মধ্যে মাঝখানে যে ফোনটা আসলে আমি বললাম যে কি করবো আমি লাইফটা তাড়াতাড়ি বের করো একটা লাম্প পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এরকম একটা ঘটনা ছিল আমার জীবনে আজকে মানে নয় দশ বছর আগে যখন এই রোগীটা গেল তোমার হার্ট ফাউন্ডেশনে এরকম রিকার্ড আপার অ্যাবডোমিনাল পেইন তারা পরীক্ষা করলো করে দেখা গেল ইঞ্জুরাম করলো ব্লক পাওয়া গেল তারা করে দিল সিএবিজি করে দিল ভেরি গুড অ্যাপ্রোচ তার সিবিজি গুলো বাট রুগীর ব্যথাটা ভালো হচ্ছে না 
রুগীটা যখন ওখান থেকে যখন পাঠাই দিল একজন ছাত্র আমার কাছ থেকে যারা ফেসবিতে ছিল চেম্বারে আমি পেটের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি সর্বনাথ যে যে বল ব্লাডার ইস পালপেবল তাড়াতাড়ি তখন সিরাজুল করিম স্যার ছিল স্যারকে আমি বললাম তাড়াতাড়ি নাম কাটান সিরাজুল করিম স্যারকে পাঠালাম স্যার ওখানে ল্যাপটপ করলো এটা ছিল আসলে ইম্পায়মা গল্প লাটা ছিল তো কথা হচ্ছে যে বাবা যখন তোমার একুট অ্যাপডোমেন থাকবে একটা হচ্ছে যে রুগীর হিস্ট্রিটা নাও বাবা যে প্রথম হচ্ছে যে তোমার তার কোনো টক্সিক ফিচার আছে কিনা কারণ একটা এলডারলি পেশেন্ট যদি হয় দুটো কারণ হতে পারে একটা অবস্ট্রাকশন থাকলে এটা রিলিফ হয়ে যেতে পারে বাবা আর একটা হচ্ছে রিলিফ না হতে পারে যদি দেখো যে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা পার হয়ে যাচ্ছে রুগীটার টক্সিসিটি বা ওই যে কলাপস হয়ে যাচ্ছে শখের দিকে যাচ্ছে বা যদি তুমি লাম পাও অথবা যদি তুমি কোনো রেড ফ্লাক্স সাইন পাও বাবা যদি তার যদি দেখো যে এনমি আসছে তার কোনো যদি দেখো যে তোমার আগে থেকে একটা ওয়েট লস আসছে তার মানে দেয়ার আমি ধরে নিবো যে আন্ডারলাইন কোনো ব্যালিং বা কিছু একটা খারাপ কিছু আসছে তাহলে এলডারলি পেশেন্টের একটা ফিকালি ইনফেকশন একটা কমন জিনিস একটা অটোমেটিক রিজলভ করে চলে যায় আর ইয়ং বয়সে যদি হয় বাবা ইয়ং বয়সে তো বাল কনস্টিউশন হয় না তখন আমার ধরে নিবে অ্যাডেশন বাইট সেই জন্য তোমরা যারা উপজেলা লেভেলে থাকো বাবা আমাদের যেহেতু ডাক্তারদের অবস্থা এখন ভালো না বেশি একটা তুমি একটা চাষের কেয়ার সেন্টারে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের সেফটির জন্য আমি মনে করি টাটকে রাখাটা উচিত না আটকে রাখা উচিত এই যে রুগীটা নিয়ে আমি এখন বিপদে পড়ছি ভয় বিপদে পড়ছি এখন এই রুগীটা মাত্র আজকে পনেরো দিন আগে এক্সটেন্ড করা পনেরো দিন আগে এক্সটেন্ড করা এখন এই রুগীটা আমি এখন সিটি তার কিরটিনটাও বেড়ে গেছে কিরটিনটাও বেশি এখন তো সিটি কেমন করে কন্টাক্ট করবো এই রুগীটাকে কোনো স্কুইকে আমি করতে পারবো না করতো আমি কিছুই যাই না পুরো অ্যাপডোমেন ডিস্টেন্ডেড হয়ে আসছে কোনো ওষুধ খাওয়াতে পারতেছি না ওইদিকে পাচ্ছে সে ভয় বা বিপদের মধ্যে আসছে তাকে নিয়ে আমি যেমন সেই জন্য বাবা কারণ হয় কি ওই ঢাকার বাড়ির উপজেলা লেভেলে বেস্ট হচ্ছে অপশন তোমার টাশিয়াতে রেফার করে দিয়ে বাবা একগুলো আর কিছু झमेलाई करा এবং সাধারণত পরীক্ষা যত হলে এক্সরে দেওয়া হয় বাবা আমরা সাধারণত অ্যাপেল কোর্টটাই দিয়ে চয়েস করি কারণ কি পরীক্ষার সময় আমরা সবসময় যখন মডেশন করি বাবা তিনজন চারজন বসি পাঁচ দিন 